ఎక్సెల్ అవారి బిగ్గెస్ట్ ఎడ్యుకేషన్ ఫెయిర్ ముప్పైకి పైగా యూనివర్సిటీలతో ఫిబ్రవరి పంతొమ్మిది నోవాటైల్ బీచ్ రోడ్ వైజాగ్ మా సుమన్ టీవీ ప్రేక్షకుల పక్షాన ముందుగా మీకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను గురించి మాట్లాడాలంటే అసలు ఫస్ట్ అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి బుద్ధి మీరు ఎక్కువగా కనిపించరు అసలు మీడియాలో చాలా దూరం పెట్టుకుంటారు చిరెడ్డి గారు చెప్పినట్టు చిరెడ్డి అదే వచ్చేసి ఇక్కడికి తను మీరు అక్కడ ఉన్నారు ఇక తాను ఇక్కడ అప్పుడప్పుడే ఇండస్ట్రీ ఇక్కడికి షిఫ్ట్ అవుతున్నటువంటి రోజులు స్వీట్స్ వ్యాపారం స్టార్ట్ చేసాము ఆయన ఇక్కడ నుంచి కష్టపడి ఎస్వి కృష్ణారెడ్డికి డైరెక్షన్ రాదు ఎస్వి కృష్ణారెడ్డికి మ్యూజిక్ రాదు ఎందుకంటే గోస్టు పెట్టుకుని అసలు నువ్వు డైరెక్టర్ గా ఎక్కడ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గా పని చేయలేదు చేయలేదు అంత ముందు ఏమి వారపత్రులు కాదు ఆ రోజుల్లో ఈ మాటలు మీ దృష్టికి వచ్చినాయి సరే హీరోయిన్ బొడ్డు కనిపిస్తేనే కమర్షియాలిటీ హీరోయిన్ నడుము ఊపితేనే కమర్షియాలిటీ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మీకు ఏంటండి కొంచెం కమర్షియల్ గా తీయచ్చు కదా అనే ఒత్తిళ్ళు ఎప్పుడు రాలేదా మీకు ఒత్తిళ్ళు అయితే అందుకే మీ హీరోయిన్లు అందరూ అందగత్తులు సుమన్ టీవీ ప్రేక్షకులకు నమస్తే అండ్ వెల్కమ్ టు మై షో ఫ్రమ్ ద బాటమ్ ఆఫ్ ద హార్ట్ సినిమా ఇండస్ట్రీ అంటే ఇది ఒక అనార్గనైజర్ సెక్టర్ అని ఇక్కడ డిసిప్లిన్ అనేటువంటి దానికి కానీ పద్ధతులకు క్రమశిక్షణకు ఒక అవకాశమే ఉండదు అనేటువంటి అభిప్రాయము అపోహ ఉన్నటువంటి సంగతి అందరికీ తెలిసిన విషయమే అయితే ఇలాంటి ఒక అనార్గనైజ్డ్ సెక్టర్లో కూడా మోస్ట్ ఆర్గనైజ్డ్ ఇండివిజువల్స్గా మోస్ట్ డిసిప్లిన్ ఇండివిజువల్స్గా పేరు తీసుకున్నటువంటి వ్యక్తులు ఇద్దరు ఉన్నారు అలాగే ఆదర్శవంతమైనటువంటి స్నేహానికి కూడా ప్రతిరూపాలు కలిగించినటువంటి వాళ్ళ వ్యక్తులు కూడా వాళ్ళే దే ఆర్ నన్న దర్ దాన్ ఎస్వి కృష్ణారెడ్డి అండ్ కె అచిరెడ్డి గారు దర్శకుడు నిర్మాత ఆ కాంబినేషనే అద్భుతం అద్భుతమైనటువంటి ఆదర్శ స్నేహితులు వాళ్ళు అలాంటి వారిలో ఎస్వి కృష్ణారెడ్డి గారు దొరక్క దొరక్క నాలకు నాకు దొరికారు ఫీలింగ్ వెరీ హ్యాపీ కృష్ణారెడ్డి గారు వెల్కమ్ సార్ నమస్తే అండి థ్యాంక్ యూ మా సుమన్ టీవీ ప్రేక్షకుల పక్షాన ముందుగా మీకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ వెల్కమ్ ఆర్టీ వెల్కమ్ మీ గురించి మాట్లాడాలంటే అసలు ఫస్ట్ అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి చాలా విషయాలు విశేషాలు ఇంకా మీకు మధ్య మీరు ఎక్కువగా కనిపించరు అసలు మీడియాలో ఇక్కడ కొంచెం మోస్ట్ అనవైలబుల్ ఇదనమాట కానీ అలాంటిది మిమ్మల్ని దొరకపుచ్చుకున్నాం మేము ఎలాగో ఐ వాంట్ టు స్టార్ట్ ఫ్రమ్ కొంకుదురు ఓకే మీ నేటివ్ ప్లేస్ అక్కడి నుంచి ఒక చిన్న జర్నీస్ చేసి అక్కడి నుంచి చెన్నై వెళ్దాం చెన్నై నుంచి హైదరాబాద్ వద్దాం చాలా దూరం పెట్టుకున్నాం చాలా పెట్టుకున్నాం చాలా వెనక్కి పెట్టుకున్నారు మీరు సార్ కొంకుదురు నేటివ్ ప్లేస్ కృష్ణా జిల్లా కృష్ణా జిల్లా కాదండి ఈస్ట్ గోదావరి డిస్ట్రిక్ట్ ఈస్ట్ గోదావరిలోకి వస్తుంది కొంకుదురులో ఇప్పుడు దేంట్లోకి వెళ్ళిందో కూడా తెలియదు అనుకుంటా ప్రస్తుతం జిల్లాలో అక్కడ పుట్టాను అక్కడే పెరిగాను కొంకుదురులో ఎక్కడ ఎప్పుడు రండి కొంకుదురులో కొంకుదురులో నేను ఒక ఎయిత్ క్లాస్ వరకు చదివానండి అంటే కొంకుదురు నుంచి రాయవరం వెళ్ళేవాళ్ళం నేను కుంకుదురులో ఓన్లీ అప్పర్ ప్రైమరీ వరకు ఉండేది అంతేనండి ఫిఫ్త్ వరకు ఉండేది ఆ తర్వాత రాయవరం వెళ్ళి రాయవరంలో హై స్కూల్ ఉండేది సో అక్కడ చదువుకుంటూ ఆ తర్వాత మేము వలస వెళ్ళిపోయామండి ఆరవల్లి అనే ఒక విలేజ్కి సో ఈ కొంకుదురులో చాలా మంది ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు ఇప్పుడు కూడా నేను ఇటు కొంకుదురు ఎలా వెళతాను ఆరవల్లి కూడా అలా వెళతానండి కొంకుదురులో చాలా మంది ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు అంటే సత్యరాజ్ అలా కానీ బాగా మంచి క్లోజ్ ఫ్రెండ్ అండి తర్వాత నాకు అవడానికి నేను అన్నయ్య అని పిలుస్తాడు నన్ను కాకపోతే మా మావయ్య గారు అబ్బాయి వెంకటనారాయణ అలా కానీ అతను ఇలా వీళ్ళందరూ కూడా నాకు బాగా మంచి మంచి స్నేహితులు చిన్నప్పటి నుంచి వాడితో కలిసి ఆడుకున్నాను నేను తర్వాత తర్వాత ఆరవేళ్ళు వచ్చేసాను ఆరవేళ్ళు వచ్చిన తర్వాత ఇక అచ్చిరెడ్డి గారు ఇంకా అచ్చిరెడ్డి అనేటువంటి ప్రస్తావన వచ్చిందంటే అక్కడ నుంచే ఫ్రెండ్స్ అయినా ఆత్మ ఆత్మ బంధు అయినా ఆత్మ మిత్రుడైనా అచ్చిరెడ్డి గారు అనేటువంటిది మీ మీ పేరుతో పాటు పేలాలుగా వచ్చేటువంటి ఆయనతో మీ అనుబంధం ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది ఎలా ఆరవల్లో వచ్చేసిన తర్వాత నేను యాక్చువల్ గా అదే సెవెంత్ క్లాస్ సార్ ఎయిత్ క్లాస్ గుర్తులేదు నాకు చదివి నేను అప్పుడు అది ఫెయిల్ అయ్యాను అండి అక్కడ ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చేసి ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ సేమ్ క్లాస్ చదివాను నేను ఇక్కడ ఆరవల్లో అవును సో అలా చదువుకుంటూ వెళ్ళి తర్వాత భీమరం వెళ్ళి 
తను ఏ క్లాస్ నుంచి మీకు పరిచయం అచ్చిరెడ్డి గారు సేమ్ ఎయిత్ క్లాస్ నుంచి ఆయన నాకన్నా జూనియర్ అండి టూ ఇయర్స్ చిన్నవాడు అతను క్లాస్ కాదు క్లాస్ మేట్స్ కాదు స్కూల్ మేట్స్ మీరు స్కూల్ మేట్స్ అంతే నాట్ క్లాస్ మేట్స్ ఓకే బట్ ఎక్కువ ఆరవల్లి విలేజ్ అయ్యి కాబట్టి ఎక్కువ కలిసి ఉండేవాడు వాళ్ళు మిగతా వాళ్ళందరూ పక్కన ఉన్నటువంటి కంచుమర్రు మంచిలి ఇట్లాంటి నుంచి వస్తూ వెళుతూ ఉండేవారండి దంత పిల్లి ఇవన్నీ కూడా కోరుకుంటూ ఈ రోజు నా ఎస్వి కృష్ణారెడ్డి గారు అంటే బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలు ఒక కథా రచయిత సంగీత దర్శకుడు నటుడు అన్ని ఉన్నాయి మీ దగ్గర చాలా ఆర్ట్స్ ఉన్నాయి అంటే వీటన్నిటికి బీజం ఆ టైంలో పడింది అండి అప్పటి నుంచే మీ ఇంట్రెస్ట్ అనేటువంటిది జనరేట్ అవునండి అప్పటి నుంచే పడింది అప్పటి నుంచే ఏమేమి చేసేవాళ్ళు కాలేజీ నాటకాలు కాలేజీ నాటకాలు కొన్ని ఆడేనండి అంటే నేను ఆర్టిస్ట్ గా చేయడం కాదు నేను డైరెక్ట్ గా చేసేవాడిని అప్పుడు ఓ డైరెక్షన్ నాటకాలకు డైరెక్షన్ చేశాను కొన్నిటికి చేశాను తర్వాత అలాగే నాకు ఏదైనా ఒక కథ నచ్చింది అనుకోండి అది మనసుకు అత్తేసుకుంటే చాలు అది చెప్పేవాడిని అండి బాగా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు చెప్తానండి నన్ను నా ఫ్రెండ్స్ ఒకసారి తిట్టేవారు ఒకసారి తరిమేవారు ఎందుకు తరిమేవారు అని అంటే నేను ఇంగ్లీష్ ఫిల్మ్ చూసి వచ్చి నేను చెప్పేవాడిని అండి వాళ్ళకి ఆ కథ వాళ్ళ కథ చెప్పిన తర్వాత వాళ్ళు ఆ సినిమా చూసేవారు అది ఆ సీన్స్ ఏ వాళ్ళకి ఉండేవి కాదండి వేరే ఇంటి చెప్పేసేవాడు తరిమేవారు అనమాట అంటే మీరు దానికి ఇంకా కొంచెం ఇంప్రూవ్మెంట్స్ బెటర్మెంట్స్ ఉన్నాయి లేని కొన్ని కల్పించి అప్పుడు నాకు అనిపించినటువంటి ఒక అందమైనటువంటి స్క్రీన్ పిల్ల మొత్తం మీరు చెప్పేసేవాడు ఈ చెప్పేసింది వాడికి విపరీతంగా నచ్చేసి వాళ్ళు వెళ్ళిపోయేవారు చూడడానికి చూడండి బాగుంటుంది అని చెప్పి చెప్పేవాడు దగ్గర వాళ్ళు వెళ్ళేవారు వాళ్ళు వెళ్ళి చూస్తే చూసిన తర్వాత వాళ్ళు నేను ఎక్కడ దొరుకుతాదా ఎందుకు అంత ఎన్హాన్స్ చెప్పటం సినిమా అంటే అంత ప్రేమ మీకు కాదు నాకు అప్పటి నుంచి నాకు తెలియకుండానే నా లోపల ఆ సినిమా పట్ల ఆ ప్రేమ ఆ మోజు ఆ ముచ్చట అన్ని ఉండిపోయినట్టు ఉన్నాయి ఉండిపోవటం వల్లే కదా డిగ్రీ దాకా వచ్చారండి మీ ఇద్దరు మీ ఇద్దరు ప్రేమను అచ్చిరెడ్డి గారు మీరు నేను తర్వాత ఆయన అతిలి స్కూల్లో చేరే దగ్గరలో నేను భీమవరం వెళ్ళిపోయాను అండి బట్ వెళ్ళిపోయినా మేము వీక్లీ అక్కడికి వస్తాం కదా ఆరు వేలు విలేజ్కి వచ్చేవాళ్ళం సో రెగ్యులర్ గా కలుస్తూ ఉండేవాళ్ళం ఈ సినిమా ఇండస్ట్రీలోకి రావాలనేటువంటి థాట్ జనరేట్ అయింది అక్కడ ఆరవల్ అతిల్లో ఉన్నాగా కాలేజ్ డిగ్రీ పీయూసీ చదువుతున్నా ఆరవల్లో ఉండగానే నాకు ఒక రకమైనటువంటి ఇంట్రెస్ట్ ఏర్పడింది అండి ఏర్పడిన తర్వాత చక్కగా ఏంటి తొలి ప్రయత్నాలు చెప్పండి తొలి అడుగులు తొలి అడుగులు ఏంటి చెప్పండి తొలి అడుగులు అని అంటే పగడాలు పడవాలి ఒక ఫిల్మ్ చేశాను నేను అంటే అది రిలీజ్ అయినట్టు చెప్పలేము అవ్వనట్టు చెప్పలేము ఏ మరి అది అవ్వలేదనే అనుకోవచ్చు అయ్యిందనే చెప్పుకోవచ్చు ఎలాగో నాకు మాత్రం తెలుసు చెప్పండి ఓకే మీకు తెలియదు నాకు తెలియదు అదేదో ఏంటి ఆ పగడాలు పడవలో మీరు హీరో అందులో హీరో అంటే హరినాథ్ ఒక మెయిన్ క్యారెక్టర్ చేశాడు ఆయన తర్వాత విజయ్ లలిత్ గారు చేశారు తర్వాత ఇంకా సెకండ్ హీరోగా నేను చేశాను పల్లవి గారు అలాగని చెప్పేసి ఒక అమ్మాయి ఉండేది డైరెక్టర్ అండి డైరెక్టర్ హీరోయిన్ గా చేశారు డైరెక్టర్ యూవి బాబు అలాగేనండి ఆయన చేశారు ఆయన పిల్లలు అండి చనిపోయారు మొత్తం మీద ఒక సినిమా కంప్లీట్ చేసాము కానీ రిలీజ్ చేయలేకపోయాడు ఎప్పుడు వెళ్ళారు ఏ ఇయర్ లో వెళ్ళారు మీరు చెన్నై రెండు గుర్తుండదండి నాకు ఏ సంవత్సరంలో ఏం చేశాను అన్నది గుర్తుండదు ఓకే ఓకే అంటే వెళ్ళిన తొలి ప్రయత్నాలు ఎప్పుడు ఏలా జరిగింది ఏమో ఎప్పుడో ఇక అలా వెళ్ళిపోతూ ఉంటాడు డిగ్రీ పూర్తి చేసాక వెళ్ళారా కాదండి మాస్టర్ ఆఫ్ కామర్స్ అయిన తర్వాత అయిన తర్వాత ఆ తర్వాత నేను అక్కడికి వెళ్ళా వెళ్ళి సినిమాలో హీరో అవ్వాలని హీరో అవ్వాలని వెళ్ళా ఆ తర్వాత తర్వాత వచ్చి మా వాడు సరే నేను చేశాను కదా ఆ సినిమా చూద్దాం మనము అని చెప్పేసి వచ్చాడు అచ్చిరెడ్డి గారు అచ్చిరెడ్డి గారు ఎక్కడికి మెడ్రాస్ వచ్చి సినిమా చూసాడు ఆయన సినిమా చూసి అరే నువ్వు బాగానే చేసావు కాకపోతే నాకు ఏమనిపిస్తుందో చెప్తాను ఓపెన్ గా అలాగని చెప్పి చెప్పాడు ఇది కాదు చేయాల్సింది ఏమని అనిపిస్తుంది నాకు మనం ట్రై చేద్దాము అన్నాడు మనం ఏదో రకంగా ప్లాన్ చేద్దాము సినిమా చేద్దాము అలాగే మంది డబ్బులు ఏమున్నాయి లేవు అప్పుడు కానీ అయిపోయింది డబ్బులు ఏమున్నాయి కాకపోతే సినిమాలు చేయడానికి తగినంత డబ్బు ఉండేది కాదు అప్పట్లోనే కోటి రూపాయలు ఉంటేనే తప్ప అప్పుడు ఒక సినిమా అయ్యేది కాదు కదా కనీసం యాభై లక్షలు అరవై లక్షలు అయినా ఉంటేనే కానీ అయ్యేవి కాదు సినిమాలు యాభై అరవై అని అంటేనే పోగేస్తే అవడం అనేది ఇంటి దగ్గర ఒప్పుకోరు కదా అని చేత ఏంటంటే లేదు మనం ప్లాన్ చేద్దామని ఎవరి మన దగ్గర ఏమన్నా నేరాలే సంపాదిద్దాం అన్నాడు ఎలా సంపాదిస్తాం ఇప్పుడు అలాగే
అంటే ఎవరైనా సినిమాలోకి వచ్చాక సంపాదిద్దాం అనుకుంటారు కానీ సినిమా సంపాదిద్దాం చేశాడా పని నన్ను నిలబెట్టడం కోసమే ఆయన అనుక్షణం కృషి చేస్తూనే ఉన్నాడు ఆ రోజు ఎలా కృషి చేశాడు ఈ రోజు కూడా అలాగే కృషి చేశాడు వెరీ నైస్ మ్యాన్ అండ్ నో డౌట్ ఎట్ ఆల్ ఏంటి సార్ అనుబంధానికి కారణం ఏమో అది తెలిస్తే నేను మీ పట్ల అంత అభిమానం ఏం మరి ఇంకా అతనే చెప్పాలి అంటే ఇప్పుడు మీరు నాకు నాకు తెలిసింది ఏంటంటే మీరు ఇక్కడ మెడ్రాస్ లో ప్రయత్నాలు చేస్తుండగానే అక్కడ ఉండగానే మీరు కొన్ని సినిమాల్లో కూడా చేశారు రాక్షసుడు సినిమాలో అంటే నేను చిన్న చిన్న వేషాలు వేస్తుంటే తనకి ఇష్టం ఉండేది కాదు వేసేవాడు నచ్చేది కాదు చేయాల్సింది ఇలా కాదు దానికి ఇంకో రకం పద్ధతి ఉంది అది ఏంటి అన్నది నేను ఇప్పుడు నీకు చెప్తే నువ్వు కొంచెం షాక్ తింటావు వద్దులే అలాగా చూద్దాము ఇంకొంచెం మనం ముందుకెళ్ళని మనం చేద్దాం చేయటం సినిమా చేస్తాం మనం మనం సినిమా చేస్తున్నాం అంతే అని చెప్పి అప్పుడు మెల్లగా సూర్యాది గ్రేట్ అనే ఒక సినిమాలో దానికంటే ముందు కూడా చరిత్ర ఉందండి తను అచ్చిరెడ్డి గారు చెప్పినటువంటి చరిత్ర అదే వచ్చేసి ఇక్కడికి తను మీరు అక్కడ ఉన్నారు ఇక తాను ఇక్కడ అప్పుడప్పుడే ఇండస్ట్రీ ఇక్కడికి షిఫ్ట్ అవుతున్నటువంటి రోజు ఇక్కడికి వచ్చి ఫస్ట్ స్వీట్స్ వ్యాపారం స్టార్ట్ చేసాము డబ్బు స్వీట్స్ వ్యాపారం స్టార్ట్ చేసాము ఆయన ఇక్కడ నుంచి కష్టపడి పాపం డబ్బులు నెలకి ఎంత అని చెప్పేసి నాకు పంపిస్తూ ఉండేవాడు నేను ఇక్కడ వేషాలకి ట్రై చేస్తూ ఉండేవాడిని అలాగే పాప్ టీ అని ఒకటి తర్వాత ఏమో మేము ఒక పాప్ టీ అలాంటి టీ కంపెనీ ఒకటి పెట్టాము ఆ తర్వాత అది అది పెద్దగా సక్సెస్ కాలేదు తర్వాత పిల్లలు తినే గొట్టాలు గొట్టాలు మ్యానుఫాక్చరింగ్ ఒకటి చేసాము అది కూడా పెద్దగా డబ్బులు వచ్చేయాలి మీరు వచ్చారు ఇంకా ఆ తర్వాత కాడి నుంచి ఇంకా నేను బయటకు వచ్చేసానండి ఆ తర్వాత మళ్ళీ స్వీట్ కంపెనీ కూడా పెట్టామండి స్వీట్ కంపెనీ పెట్టడం నేను స్వీట్స్ కోసం పని చేయటం అందులోనే కాజలు కాదా వంట కూడా ఇంకా కాజలు లడ్డులు ఇవన్నీ చేస్తా కానీ ఇప్పుడు అయితే ఇంకా చేయటం లేదు అనుకోండి బట్ మీరు చేసాం కూడా కొన్ని సంవత్సరాల పాటు చేశానండి కొన్ని సంవత్సరాల పాటే కాజలు చేయటం వేపటం ఇవన్నీ చేసేవాళ్ళం కష్టపడి ఇన్ని కష్టాలు పడి ఇంత చేసేసి ఒక సినిమా తీయని సినిమా చేయడం కోసమే తను తను ఆలోచన తన గైడెన్స్ ఏంటి అని అంటే మనం మనం సినిమా చేయాలి మనం నిలబడాలి నీ దగ్గర నీకు తెలియకుండానే ఒక కెపాసిటీ ఒకటి నీ దగ్గర ఉంది అది నాకు తెలిసి ఏంటి అనేది అది నేను ఇప్పుడు నేను నీకు చెప్పను నువ్వు ఇప్పుడు వేషాల కోసం ప్రయత్నం చేస్తున్నావు కదా నువ్వు చెయ్యి నీ ప్రయత్నాలు నువ్వు చెయ్యి ఏమో క్లిక్ అవుతుందేమో చూద్దాం ఒకవేళ అలా కాకపోతే ఏంటి అన్నది నాకు ఉంది ఆలోచన లేదు అది అయిన తర్వాత ఆయన హైదరాబాద్ నుంచి మెడ్రా మెడ్రాస్ వచ్చి మెడ్రాస్ వచ్చినప్పుడు ఆయన క్లియర్ గా ఒక విషయం చెప్పాడు ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాము అని సినిమా తీసేద్దామనా తీసేద్దాం అని ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనం ఏ డబ్బులు అవి వస్తున్నాయి కదా సినిమా చేసేయగలం కదా అలాగని వద్దు ఇప్పుడు ఇట్స్ నాట్ రైట్ కృష్ణ గారు కృష్ణ చక్రాలు కృష్ణ గారు కృష్ణ చక్రాలు కృష్ణ గారు ఇట్లాగే వీళ్ళందరూ కూడా కొంతమంది ఈ పెద్దవాళ్ళు వీళ్ళందరూ అండి వీళ్ళందరినీ పోగేసి పెట్టుకున్నా పెట్టుకుంటే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే చూసి ఇలా కాదు మీరు డైరెక్ట్ గా చెప్పండి అలాగని నేను ఇక్కడ ఇలాంటి ఎమోషన్ ఒకటి ఉండాలండి ఇలా ఉండాలి అని చెప్పేసి నేను చెప్పేసేవాడిని అది ఎగ్జాక్ట్ గా వాళ్ళు చేసి చూపెట్టేవారు ఇది కరెక్ట్ గా ఉంది అని చెప్పేసి మళ్ళీ స్క్రీన్ మీద చూసుకునేవాడు ఇది బాగుందండి ఇది బాగుంది ఇది బాగుంది అని చెప్పేసి వరుస ఎప్పుడైతే చెప్పడం మొదలు పెట్టానా వీళ్ళందరూ మీటింగ్ పెట్టుకుని ఒకసారి నాకు నన్ను కలిసి ఏమండి ఒక పని చేయండి మీరు ఇక్కడ నుంచి మీరు ఇప్పుడు ఇలాగే స్టేట్ సినిమాలు చేయబోతున్నారు కదా నెక్స్ట్ మీరే మ్యూజిక్ చేయండి సార్ అలాగే నాకేం వచ్చానే మ్యూజిక్ చేయడానికి నేనేం చేయగలుగుతాను నాకు నాకు తెలియదు అసలు అని అంటే లేదు లేదు మీకు తెలియని ఒక ఒక క్వాలిఫికేషన్ మీ దగ్గర ఉంది ఆ క్వాలిఫికేషన్ ఏంటి అన్నది మేము చెప్తాం మీకు మీరు చేయండి మీరు అందరూ ఇక సిద్ధంగా ఉన్నప్పుడు నేను చేయడానికి అభ్యంతరం ఉంటుంది చేస్తాను నేను అలాగని చెప్పేసి మొదలు పెట్టి నాకు నచ్చింది నాకు ఏం వస్తే అదెలా పాడడం మొదలు పెట్టానండి పాడడం మొదలు పెడితే ఆ పాడిన దాంట్లో నుంచి ఆ కృష్ణ గారు అది తీసుకుని చేసేవారు చేసి ఏమండి మనకి కొబ్బరి పాడ ఓన్ ప్రొడక్షన్ ఏమండి మీరు పాడుతున్నది ఏ రాగం తెలుసా అండి అని తెలియదు అది మరి పాడేస్తారు కదా పాడు పాట అంటే నేను పాడేస్తానని మామూలుగా కానీ అంటే అప్పుడు ఆయన చెప్పేవాడు ఆయన దగ్గర నేర్చుకున్నాను ఈ రాగాలు ఇవన్నీ కూడా ఆ తర్వాత ప్రశ్న గారు అలాగని చెప్పేసి ఆయన దగ్గర మిగతా బ్యాలెన్స్ అంతా ఎందుకంటే ఎమ్మెల్యేలు అప్పుడు ఆయన చనిపోయారు ఆయన కృష్ణ గారు ఆ తర్వాత మళ్ళీ సేమ్ మేము బ్యాచ్ అంతా అదే బ్యాచ్ కంటిన్యూ అయ్యాము తర్వాత ప్రసన్న గారు వచ్చారు వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ కంటిన్యూ చేశాము ఎమ్మెల్యేల దగ్గర నుంచి ప్రసన్న గారే చేసుకుంటూ వచ్చారు మేము అందరం కలిపి మొత్తం మీద ఏమైతేనో ఒక జస్ట్ పట్టుకుని చేసేవాళ్ళం చేస్తూ
మనకి కాస్త కొస్త ప్రవేశం మాత్రం ఉంది ఇక ఇటు వచ్చి ఏంటంటే జాగ్రత్తగా చేసుకెళ్ళిపోవడం అనేటటువంటిది ఉండేది కాకపోతే ఇక్కడ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే స్క్రిప్ట్ నాదే అందులో సన్నివేశం నాదే సన్నివేశం లో ఉన్నటువంటి ఎక్స్ప్రెషన్ ఉన్నదే ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ లో ఉన్నటువంటి ఫీలింగ్ నాదే ఈ ఫీలింగ్ కి సంబంధించిన రాగం నాదే అటువంటిప్పుడు ఎగ్జాక్ట్ గా ఏది కావాలో అది మాత్రమే వచ్చేవి కరెక్ట్ గా అండ్ మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీకు శుభలగ్నం తీసుకున్నారు పొరిగింటి మంగళ గౌరి వేసుకున్న గోరు శిశువుడు అది చాలా చిన్న పదాలండి మామూలు పదాలు అవి అంటే ఇలాగే అందులోనే చీలక ఎత్తుడు లేక ఎటే పొమ్మ ఒంటరి నడక తెలిసి అడుగేసినవే ఎడారంటి ఆశల ఎనక మీరు ట్యూన్ ఇస్తే రాసారండి శాస్త్రి గారు ట్యూన్ ఇస్తేనే ఆయన 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 ఇంకా శాస్త్రి గారి గురించి చెప్పుకుంటే మనకి మాటలు సరిపోవు మీ మ్యూజిక్ అంతా కూడా ట్యూన్ ఇచ్చి రాయించుకున్న ఎక్కువ ఉంటాయా మామూలుగా రాసిన తర్వాత ట్యూన్ కట్టి ఉంటాయా రాసిన తర్వాత ట్యూన్ కట్టి ఏ ఒకటి రెండో ఉన్నాయో తప్పండి అన్ని ట్యూన్స్ అన్ని ట్యూన్స్ ఇచ్చాయి ఈ ప్రయాణం అంతా అయిపోయి దర్యాప్తు ఇదంతా అయిపోయి మీరు మ్యూజిక్ లో ఇది అయిన తర్వాత కొబ్బరి బొండ టయానికి డబ్బు సమకూరింది సినిమా చేయడానికి కొబ్బరి బొండానికి డబ్బు సమకూర్చాడు ఆయన మొత్తం మీద ఏమైతేనో ఆ ఫైనాన్స్ ఈ ఫైనాన్స్ మొత్తం మీద పోగేసి ఏమైతేనో సినిమా చేయడానికి తగినటువంటి డబ్బు అంతా కూడా ప్రిపేర్ సిద్ధం చేశాడు కొబ్బరి బొండం అనే సినిమా చేసేసాడు రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు హీరోగా కొబ్బరి బొండం అనే సినిమా పూర్తి అయిపోయింది అది హిట్ అయింది హిట్ అయ్యేటప్పుడు డబ్బులు వచ్చాయి కొబ్బరి బొండం జరుగుతున్నప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి మనం సరే కొబ్బరి బొండం అంటే చేసేసాము అని కానీ కొబ్బరి బొండానికి నేను ఏం చేశానంటే కథ స్క్రీన్ ప్లే సంగీతం సంగీతము నిర్మాత నిర్మాత ఇప్పుడు ఈ నిర్మాత పోస్ట్ ని అచ్చిరెడ్డి గారికి అప్ చెప్పేసి నెక్స్ట్ రాజేంద్ర గజేంద్రుడికి వచ్చేసరికి ఆ పోస్ట్ ఒకటి మాత్రం ఆయనకి ఇచ్చేసి నువ్వు ఇంక నువ్వు మెయింటైన్ చేసుకో నేను యాక్చువల్ గా నేను చేసేది కూడా ఏమి లేదు నువ్వు చేసుకోవాల్సింది ఇది అంతాను నేను కంప్లీట్ గా దీని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తాను కథ మీద స్క్రిప్ట్ మీద టోటల్ గా మ్యూజిక్ మీద ఇక ఈ పట్టు నేను పడతాను నువ్వు ఆ పట్టు నువ్వు పట్టుకోలే ఓకే అలాగే చేసామండి అలాగే చేస్తాను అలాగే రాజేంద్ర కానీ మీరు ఈ డైరెక్షన్ చేయటం అనేటువంటిది ఫస్ట్ సినిమా తర్వాత సెకండ్ సినిమా ఆ డైరెక్షన్ అనేటువంటి జనరేట్ అయింది మీలో ఎలా మీ అభిప్రాయమా లేకపోతే ఆ ధైర్యం ఎవరు ఇచ్చారు మీకు అచ్చడి గారు నెంబర్ వన్ అన్ను ఇంకోటి కృష్ణ గారితో చేసింది నెంబర్ వన్ తర్వాత సాంప్రదాయం వాడు చేసి సాంప్రదాయం వాడు చేశారు కృష్ణ గారితో చాలా పెద్ద హిట్ అండి చాలా పెద్ద హిట్ అండి పెనం మీద దోశ వేసినంత ఈజీగా సూపర్ డూపర్ హిట్లు కొట్టారు మీరు పెనం మీద దోశ కూడా వేయించేవాడి సినిమాలో ఏనుగు ఏనుగు పక్క నుంచి వచ్చి దొంగతనం చేసి వెళ్తా ఉంటుంది అవును ఇవి రాజేంద్ర ప్రసాద్ వేసి దోశ దోశ ఏమైనా చెప్పమా అంటాడు ఈ సీన్ కూడా పెట్టుకున్నాము సో వండర్ఫుల్ హిట్స్ ఇచ్చారు ఏదో భగవంతుడు దయ వల్ల అండి కేవలం భగవంతుడు ఆశీస్ తోటే అసలు ఎట్లాగంటే కళ్ళు మిరిమిరి పెట్టు కలిపే విజయాలు కొత్తగా వీళ్ళెవరో వచ్చేసి చాలా చేస్తున్నారు అనేటువంటిది అభినందన ఎంత ఉందో అసూయ కూడా అంతగా రగిలే స్థాయిలో మీ విజయాలు అనేటువంటి ఆ రోజుల్లో ఇండియా ఇండస్ట్రీ ఎంజాయ్ చేసింది ప్రేక్షకులు ఎంజాయ్ చేసి తెలుగు ప్రేక్షకులు ఎంజాయ్ చేశారు అంటే మాకు అభినందన ఎంత ప్రేమిస్తాము అసూయని కూడా అంతే ప్రేమిస్తాము బాగా చెప్పారు చాలా బాగా చెప్పారు ఎందుకంటే అతను అసూయ పడుతున్నది కూడా మన గురించే కదా అయ్యో ప్రతిపక్షాన్ని నేను నేను బాధపడుతున్నానా అతన్ని అని ఫీల్ అవడం అంతే అంత నిశ్చయం కాదు అభినందిస్తున్నాడు అనుకోండి ఓకే మనల్ని అభినందిస్తున్నాడు ఓకే బాగుంది ఆ తర్వాత మానేసి వేరే పని కూడా చేసుకుంటాడు అక్కడ వంద పనులు కదా అయితే కానీ అసూయ పడేవాడు ఎప్పుడు కూడా అనుక్షణం మనల్ని మాత్రమే తలుచుకుంటూ ఉంటాడు పెట్టుకోండి అతను తొలిచేస్తా ఉంటుంది అండి అతనే ఎక్కువ ప్రేమిస్తున్నాడు ఎక్కువ ఆలోచిస్తున్నాడు వారి గురించి ఆలోచన నుంచి పుట్టినయే కొన్ని పుకార్లు ఆ రోజుల్లో ఎస్వి కృష్ణారెడ్డికి డైరెక్షన్ రాదు ఎస్వి కృష్ణారెడ్డికి మ్యూజిక్ రాదు ఎందుకంటే గోస్టుల్ పెట్టుకుని అసలు నేను నేను అంటే ఏమి చేయలేదు కదా నేను నేను డైరెక్టర్ గా ఎక్కడ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గా పని చేయలేదు చేయలేదు అంత ముందు ఏమి వారపత్రిక ఆటలకి ఇట్లకి ఏం పెద్దగా కథలు ఏమి రాయలేదు 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 అలాగే నేను డ్రామాలు కూడా రాయలేదు రాయలేదు మరి రాయని లేనటువంటి నేను రాయని నేను మరి ఇవన్నీ వరసలు కాదు కథలు రాయని కృష్ణారెడ్డి కథ కూడా అయ్యారు అవును డైలాగ్ ఇది మ్యూజిక్ నేర్చుకున్న కృష్ణారెడ్డి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అయ్యారు డైరెక్షన్ ఎక్కడా చేయని అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ అయ్యాడు సినిమాలు ఏమి తీయని అచ్చిరెడ్డి ప్రొడ్యూసర్ అయ్యాడు అద్భుత విజయాలు కళ్ళ ముందు కనిపిస్తున్నాయి అంటే ఒకటండి సినిమా అంటే ప్రేమ కన్నా ఇంకా పెద్ద పదం ఒకటి ఉంది పిచ్చి ఆ పిచ్చి కనుక ఉన్నట్టయితే మన చేత ప్రతి పని చేయించేస్తుంది సరిగమ్మ పదనిసా అనేటటువంటి
చేశారు ఓకే మీరు ఆ రోజుల్లో ఈ మాటలు మీ దృష్టికి వచ్చినాయా దాస డైరెక్షన్ రాకపోయినా గోస్టులతో పెట్టి డైరెక్షన్ చేసుకున్నాడు అందులో అందులో మీతో పెద్ద ఆయన ఒక ఆయన రంగారావు గారు రంగారావు గారు అంత ఆయన చేసేవాడు ఇది లేదని చెప్పేసి ప్రతిది హాయిగా మీరు సంతోషం మ్యూజిక్ ఆయన చేసేవాడు కదా అంత ఎవరితో చేయించుకున్నాడు మీకు చెప్పాను కదా ఇందాక ఎవరైనప్పటికీ కూడా వాళ్ళు మన గురించే కాన్సన్ట్రేట్ చేసి ఆలోచిస్తున్నారు అండి అంచేత ఎలా అనిపించేది మీకు అప్పుడు నాకు చాలా ఆనందంగా అనిపించేది అండి వచ్చినాయా మీ దృష్టికి వచ్చినాయా అన్ని వచ్చినాయండి ప్రతిది కూడా నా దృష్టికి వచ్చింది నాకుంటే ఏమి లేదు ప్రతిది కూడా ఎలా అనుకుంటున్నారు అలా అనుకుంటున్నారు ఎస్ వి కృష్ణారెడ్డి ఆ రోజులో ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు అది పెద్ద పాపులర్ అయిపోయి పెద్ద కాంట్రవర్సీ అవ్వలేదు కానీ అందరూ ఒకసారి ఐబ్రో లిఫ్టింగ్ జరిగింది మీరు మాతోనే నేను కూడా ఉన్నాను ఆ ప్రెస్ మీట్ లో నాకు క్లాపు కొట్టడం రాదు క్లాపు కొట్టడం రాదు అనే ఒక మాట అన్నారు మీరు దాని మీద వచ్చిన వివాదం ఏంటి దాని పూర్వపరాలు చెప్పండి అంటే ఇప్పుడు ఇవన్నీ గుర్తుగా ఉండవు కానండి ఆ మాట మాత్రం అన్నది వాస్తవమే క్లాప్ కొట్టడం రాదు క్లాప్ కొట్టడం రాదు అలాగే చెప్పేసి రాస బాగుంది కదా అని అనేసి క్లాపులు రాకుండా ఎందుకు ఉంటాయి దాన్ని పెద్ద ఇష్యూ చేసి ఇండస్ట్రీలో పెద్ద ఇచ్చేశారు ఎన్ని చేసినారండి ఒకటండి మనం సంతోషించడం కనుక ప్రతి చిన్న విషయంలో కూడా నేర్చేసుకున్నాం అనుకోండి ఇది మనకన్నా గొప్పవాడు ఇంకొకటి ఎవడు ఉండదండి లేకుండా అలా 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 మనం అలవాటు పడిపోతాము ఓహో మన గురించే కదా చెప్తున్నారు మన గురించే కదా ఆలోచిస్తున్నారు మన గురించే కదా ఇళ్ళు నొచ్చుకున్నా మెచ్చుకున్నా రెండు మన గురించే కదా నీకు పొగరు పెగ పెరగలేదా సార్ ఆ రోజుల్లో అంటే అసలు పొగరు పెరగటానికి చోటేదండి టైం ఎక్కడ ఉంది సందర్భాలు ఎదురు చూసిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి ఎప్పుడు పడుద్దా ఇలా నెత్తి మీద బండ అనేటువంటిది కూడా ఎదురు చూసినటువంటి సందర్భాలు మాకు తెలుసు అంటే అట్లా అంత అప్రత్యేకంగా దూసుకుపోయినటువంటి పీరియడ్ మీది అభినందన ఎంత ఉందో అసూయ కూడా అంత ఉంది ఇప్పుడు బాగా డబ్బులు సంపాదించేస్తారండి కొంతమంది విపరీతంగా అండి ఓ వందల వందల ఎకరాలు కొయ్యగానే రేట్లు పెరిగిపోతుంటాయి ఇప్పుడు అందరూ ఉన్నారు అలాగా అంటే అది వాళ్ళు చేసుకున్నటువంటి ఒక అదృష్టం అండి మరి అంత ముందు వాడు అమ్మేసిన వాడు ఆడు చేసుకున్నటువంటి దురదృష్టం 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 అంటే కర్మ అదృష్టం అంటే పుణ్యం పాప పుణ్యాలు క్యాలిక్యులేషన్ అంటే ఇది అంచేత మనకి ఏది ఇవ్వాలో భగవంతుడి పై నుంచి మనకి ఇస్తూ ఉంటాడు అండి ఇచ్చింది ఎలా తీసుకోవటం అది మంచి అయినా సరే తీసుకో దుఃఖమైనా సరే తీసుకో కష్టమైనా సరే తీసుకో సంతోషమైనా సరే తీసుకో తీసుకో కానీ తీసుకోవడం మాత్రం మానదు అచ్చిరెడ్డి కృష్ణారెడ్డి అనేటువంటి ఇద్దరు బ్యూటిఫుల్ ఫ్రెండ్స్ దగ్గర నుంచి వచ్చినటువంటి మరో అద్భుతమైనటువంటి చిత్ర నిర్మాణ సంస్థ మనీషా ఫిలిమ్స్ అలాగే కిషోర్ రాఠి సమర్పించు అవునండి అచ్చిరెడ్డి నిర్మాత ఎస్వి కృష్ణారెడ్డి ఇక సారీ కథా స్క్రీన్ ప్లే మాటలు మాటలేదు సంగీతం అన్ని అది ఒక అలా బ్యానర్ అలా ఉండిపోయి కళల్లో అలా ఉండిపోయినటువంటి వైభవం అది ఆ మనీషా ఫిలిమ్స్ అనేటువంటి దాన్ని సాధించినటువంటి అద్భుత విజయాలు ఒక రో ఆఫ్ ఇది ఇదిలో చూస్తే యూ హ్ కేవలం సినిమాలు తీసి డబ్బు చేసుకోవటం కాకుండా కొన్ని గొప్ప ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్ని ప్రొడక్షన్ మెథడ్స్ని మీరు గొప్పగా ఫాలో అయ్యారు ఒక కొత్త సంస్థ వస్తే ఎలా రావాలి ఎంత పొదుపుగా ఎంత బాధ్యతగా ఎంత పద్ధతిగా ప్రొడక్షన్ చేయాలి అనేటువంటి దానికి మీ మనీషా ఒక గొప్ప ఉదాహరణ దానికి రెండు కారణాలు ఉన్నాయండి ఒకటి స్క్రిప్ట్ మీద మనకు ఉన్నటువంటి కమాండ్ అండి ఎందుకంటే అన్ని నేనే కదా కథ నేనే స్క్రీన్ ప్లే నేనే మ్యూజిక్ నేనే డైరెక్షన్ నేనే ఇవన్నీ నండి ఇప్పుడు కొత్తగా అంటే ఇప్పుడు మాటలు జాయిన్ అయినాయి ఇవన్నీ వరుసగా చేసుకెళ్తున్నప్పుడు ఒకదాంతో ఒకటి ఎప్పుడు కూడా కనెక్షన్ ఉంటుంది అండి కనెక్షన్ లేకుండా మాకు ఏది ఉండదు కథ ఉంటేనే కదా స్క్రీన్ ప్లే స్క్రీన్ ప్లే ఉంటేనే కదా మీకు మాటలు రాయగలిగేది మాటలు ఉంటేనే కదా మీకు మ్యూజిక్ చేయగలిగేది అన్ని విషయాలు ఉంటేనే కదా అంటే ఏదైనా చేయగలిగేది ఇవన్నీ ఉంటేనే కదా పేపర్ చేతులు ఉంటేనే కదా డైరెక్షన్ చేయగలిగేది అంటే ఇవన్నీ కూడా వన్ సీజన్ ఎంటర్ లింక్డ్ ఒకదానికి ఒకటి ఒకదానికి ఒకటి ఇవన్నీ ఒకే వ్యక్తిగా మనం చేస్తున్నప్పుడు సో మనం డెఫినెట్ గా ఒక మంచి యాంగిల్ లో ఆలోచించుకుని చేయవలసినటువంటి బాధ్యత మనకుంది అని బాధ్యత గుర్తించి ఈ మంచివాడు బాగానే చేసుకుంటూ వెళుతున్నాడు అనేటటువంటి ఒక ఏదైతే ఉందో దాన్ని అనుక్షణం మనం నిలబెట్టుకోవాలి అది మనకి సినిమా కాదు మనం ఏ రంగమైనా సరే ఈ రంగమే కాదు ఇంకొక రంగమైనా సరే మనం ధర్మంగా ఉండాలి మనం నిజాయితీగా ఉండాలి అంచేతే నా దగ్గరికి వచ్చిన ఏ నిర్మాత కూడా పాడైపోవడం నాకు నచ్చదండి అటు బాగుపడాలి ఎంతో రకంగా బాగుపడాలి అంతే నాలుగు రూపాయలు చేసుకునే వెళ్ళాలి ఆనందించే వెళ్ళాలి సినిమా అనేటువంటిది వ్యసనాలకు నిలయం అనేటువంటిది కానీ మీరు ఏ రోజు కూడాను సినిమా తప్ప సినిమా శ్వాసించడం తప్ప ఈ రోజు కూడాను ఒక అదర్ డైవర్షన్స్ వైపు వెళ్ళటం కానీ ఎక్కడైనా ఒక కృష్ణారెడ్డి గారు ఒక వెట్ పార్టీలో కనిపిస్తాం కానీ
ఎందుకంటే లైఫ్ ఈజ్ ఎ షార్ట్ లైఫ్ అండి చిన్న జీవితం ఉంటుంది ఇది ఈ జీవితంలో మనం ఏం సాధించాము సరే మనం ఎదుట వాళ్ళకి కొంత సాయం చేసామా లేదా ఇవన్నీ తీసి పక్కన పెడితే అసలు మనకి మనం చేసుకోగలిగామా లేదా ఈ శరీరం అనేటువంటిది భగవంతుడు మనకి ఇచ్చినటువంటి ఒక గొప్ప అదృష్టం అండి వరం మనం అంటే భగవంతుడు మనకి ఈ అవకాశాన్ని మనకి కలగజేశాడు కాబట్టి మనం ఈ ధర్మాన్ని మాత్రం వదలొద్దు అలాగే మనం మనకి ఇచ్చినటువంటి వృత్తి అంటి సినిమాలు చేయటం సో సినిమాలు చేసే దాంట్లో మనం మన నిజాయితీని మనం ఎలాగా రుజువు చేసుకుంటాము మన నిజాయితీని మనం ఎలా చూపెట్టుకుంటాము కొన్ని తప్పుడు విధానాలు ఉన్నాయండి లేకుండా లేవు ఏది అప్సిడిటీ అని బల్గారిటీ అని డబుల్ మీనింగ్స్ అని ఇలా చాలా రకాలైనటువంటివన్నీ ఉండేవి సో ఇవన్నిటి చోరికి మనం వెళ్ళొద్దు సిన్సియర్ గా మేము కలిపి డిసైడ్ చేసుకున్నది అండి అది కేవలం యాదృచ్ఛికంగా వచ్చిందండి అది మీరు ఒక నిర్ణయాత్మకంగా వెళ్ళారా సంసార దగ్గర నుంచి తెచ్చుకునేలాగా ఆరోగ్యకరంగా ఉండాలి మా సినిమా అనేటువంటిది మీరు పెట్టుకున్న పాలసీ పెట్టుకున్న పాలసీ పాలసీ పెట్టుకున్న పాలసీ మెయింటైన్ చేసే పాలసీ ఇష్టమైన పాలసీ సరే హీరోయిన్ బొడ్డు కనిపిస్తేనే కమర్షియాలిటీ హీరోయిన్ నడుము ఊపితేనే కమర్షియాలిటీ అంగాంగ ప్రదర్శన జరిగితేనే కమర్షియాలిటీ అనుకునేటువంటి రోజుల్లో మీరు కనీసం ఒక క్లివేజ్ కూడా చూపించకుండా సినిమాలు తీయటం అనేటువంటి దాని పట్ల డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ బయ్యర్స్ యొక్క డిమాండ్స్ అనేవి కొన్ని ఉంటాయి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మీకు ఏంటంటే కొంచెం కమర్షియల్గా తీయచ్చు కదా అనే ఒత్తిడి ఎప్పుడు రాలేదా మీకు ఒత్తిడి అయితే రాలేదు కానండి సలహాలు సంప్రదింపులు మాత్రం వచ్చాయండి నాకు మాత్రం అనలేదు అందులో మీ హీరోయిన్లు అందరూ అందగత్తెలు సౌందర్య రామకృష్ణ వీళ్ళు అందరూ ఆ రోజుల్లో అని బట్ యూ హావ్ నాట్ ఎక్స్పోజ్ దెమ్ హావ్ ఎక్స్ప్లైటెడ్ దెమ్ అవునండి చేయటం మాత్రం మేము చేయలేదు ఆ పని ఆ పని చెయ్యం కూడా అండి ఇప్పుడే కదా ఎప్పటికీ చెయ్యం సిన్సియర్ గా పెట్టుకుని చేసింది సినిమాలు ఏమి ఉన్నట్టు ఉండదు కానీ సినిమాలు హిట్ టూ అవుట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇదైనా గొప్ప కథలు చెప్పారా మీరు ఏమైనా చెప్పలేదు మీరు తీసిన వాటిలో ఆహ్వానం ఒకటి ఆహ్వానం ఒకటి నుండి శుభలగ్నం ఒకటి ఇంకోటో ఏది నిజానికి సినిమాకి అవసరం లేదండి జనానికి ఏం కోరుకుంటారే అని అంటే రెండున్నర గంటల సేపు నన్ను ఎంగేజ్ చేసేసాయి నా బ్రెయిన్ నేను బయటకు వెళ్లకుండా వేరే అంటే నేను ఏదో ఫోన్ చూసుకోవటం నేను వేరే ఏదో కాసేపు బయటకు వెళ్ళొద్దాం అనుకోవటం అబ్బా ఇంకా ఈ సినిమా దేశీయం చేస్తున్నాడు ఏంటయ్యో బాబు అనుకోవటం ఇలాంటిది లేకుండా నన్ను ఎంగేజ్ నువ్వు చేయగలిగితే స్క్రీన్ మీద దట్స్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ద పీపుల్ వాంట్స్ అండి అని చెప్పి వాళ్ళని మేము ఈ కామెడీ ఒక్కదాని తోటి మాత్రం పూర్తిగా నింపేయచ్చు అన్న ఒక భావనతో చేసాము చేసిన ప్రతిదీ సక్సెస్ అయింది ఆలీని హీరోగా మీరు చేసి ఆ ఎమ్మెల్యేల సినిమా తీయటం అనేటువంటిది సంచలనం అయిపోయింది పెద్ద సెన్సేషన్ అయిపోయింది అవునవునండి అది ఎంత సంచలనం అయిందో అంత ప్రయోగాత్మకం అవును ఏంటి రీజన్ ఎందుకు తీసుకున్నారు తనని అనేటువంటి దానికి కూడాను కొన్ని అంటే కొన్ని రూమర్స్ కొన్ని టాక్స్ ఆ రోజున వచ్చినాయి రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారికి మీకు ఏదో కాంట్రవర్సీ వచ్చి రావటంతో నేను ఎవరినైనా పెట్టి సినిమా తీయగలం ఎవరినైనా పెట్టి హిట్ చేయగలం అనేటువంటి దీంతో ప్రూవ్ చేసుకోవటం కోసం మీరు చేసినటువంటిది అనే టాక్ వచ్చింది ఎగ్జాక్ట్ గా జరిగింది అంటే చెప్పండి రాజేంద్ర ప్రసాద్ తో కాంట్రవర్సీ రావడం అనేటటువంటిది అంత పెద్దగా కరెక్ట్ కాదని చెప్పి నేను ఖచ్చితంగా చెప్పగలుగుతానండి ఎందుకనంటే ఆయన మొదటి నుంచి మమ్మల్ని ప్రేమించారు మమ్మల్ని ఇష్టపడ్డారు సరే తర్వాత తర్వాత ఇంకా చాలా వరకు సినిమాలు చేయలేదు ఇవన్నీ వేరే విషయాలండి తర్వాత నేను మాత్రం ఫీల్ అయింది ఏంటి అని అంటే కథకి కావాల్సినటువంటిది ఎగ్జాక్ట్ గా అలాంటి వ్యక్తి కావాలండి అది రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు అయితే నటిస్తారు ఆలీ అయితే జీవిస్తాడు రెండింటికి తేడా ఉంది అండి నటించడం వేరు జీవించడం వేరు ఆలీ స్వతహాగానే తనకు తానే అలాగే ఉంటాడు అంటే అంటే అతను ఎంత ఇన్నోసెంట్ అని అంటే ఇంటి దగ్గర ఏమో అప్పులు చేసేస్తాడు అండి మంజు భార్గవ్ గారు ఏమో ఏడుస్తూ ఉంటారు పాప అబ్బా ఎవరికో ఇచ్చినటువంటి వాళ్ళ నాన్నగారే ఇచ్చినటువంటి ఒక ఇంట్లో తల దాచుకుంటూ ఉంటారు ఈవిడేమో ఇతనేమో బయటకు వెళ్ళి అప్పులు చేసేసి కిళ్ళి కొట్టిన దగ్గర కిరాణా కొట్టిన దగ్గర మొత్తం డబ్బులు అన్ని చేసేసేసి ఇతను నానా ఇబ్బందులు పెట్టేస్తూ ఉంటాడండి ఇలాంటి వాడు ఒక వాడికి ఒక పెద్ద బిల్డింగ్ ఒకటి ఇంత పూర్వం వీళ్ళందరూ కూడా ఉన్నారు అని చెప్పి తెలిసి అది ఒకసారి కొనేద్దాం అనుకుంటా అండి ఎలా కొంటావరా అని చెప్పి పక్కన ఉన్నటువంటి ఫ్రెండ్ గుండు హనుమంతరావు అడిగితే ఏముంది ఇది రూపాయి ఉంది కదా దీన్నే కోటి సార్లు లెక్క పెట్టేసి అనుకో అప్పుడు కోటి అయిపోద్ది కదా అంటాడు అంటే అంతటి అమాయకుడు వాడు ఇంతటి అమాయకుడు వీడు ఎలా కోటేశ్వరుడు అయ్యాడు 
వచ్చినప్పుడు చేస్తారేమో అని కూడా అంది పాపం చేసింది కూడా అండి పాపం పిలిచి మరీ చేసింది ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఇతను ఎప్పుడైతే మనకి ఆలియే కావాలని మనం కోరుకున్నామో ఇంక వేరే ఇంకెవ్వరు కూడా సూట్ అవ్వనటువంటి కండిషన్ లో ఆ క్యారెక్టర్ డిజైన్ చేయబడింది అండి అందులో దివాకర్ బాబు గారి పాత్ర కూడా మంచి ఉంది బాగా స్టామినా ఉందండి ఆయన ఆయన దాన్ని తీసుకెళ్ళి రాత్రులు గడిపారంట ఎవరు 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 ఈ సబ్జెక్ట్ కని కలుగుతున్న అర్ధరాత్రి ఎప్పుడో రెండు గంటల అవునండి మీకు ఐడియా వచ్చి రాత్రి రెండు గంటల మనకి హీరో దొరికాడు అని చెప్పారంట మీరు ఎవరు అంటే ఆలి అన్నారంట అందరు హెచ్చరెట్ గారు చెప్పారు కరెక్ట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ ఆలి అనేవాడు వాడిని కనుక మనం హీరో అని చేసాం అనుకోండి క్యారెక్టర్ పర్ఫెక్ట్ గా ఫిట్ అవుతాడు ఫిట్ అవుతాడు క్యారెక్టర్ కనుక పర్ఫెక్ట్ గా ఫిట్ అయితే ఆ సినిమా చాలా పెద్ద హిట్ అవుతుందండి ఎంత హిట్ అయిందంటే ఆల్ ఇండియాలో మైనే ప్యార్ కి ఆంధ్రాలో మేము రాసి పెట్టిన హెడ్డింగ్ అది హెడ్డింగ్ తో పబ్లిసిటీ జరిగింది ఆ రోజుల్లో అంత పెద్ద హిట్ అది అవునండి ఒక హీరోని ఒక హీరో నిలబెట్టిందండి ఒక దశాబ్దం పాటు ఆలుకున్నాడు యాలి ఒక ఐదారు సంవత్సరాల పాటు హీరోగా మంచి దశ చూసాడు తను చాలా చూసి ఇప్పుడు ఈ సినిమా తర్వాత మనీషా రేంజ్ అనేటువంటి ఒక రేంజ్ కి వెళ్ళిపోయింది అవునండి ఎస్ వి కృష్ణారెడ్డి హీరోలు అనగానే కళ్ళ ముందు ఇద్దరు కనిపించారండి ఒకవైపు శ్రీకాంత్ ఒకవైపు జగత్ బాబు అవును వండర్ఫుల్ పీరియడ్ ఇది అవును ఇక్కడ రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు తో స్టార్ట్ అయినప్పటికీ కూడా ఆయన మెల్లిగా క్యారెక్టర్స్ వైపు టౌన్ అవుతున్నారు ఒక ఇదిలో ఒక పీరియడ్ లో ఉన్నారు ఆయన ఇక మీకు అప్పుడు మోస్ట్ హ్యాపీనింగ్ హీరోస్ అంటే శ్రీకాంత్ జగత్ బాబు జగత్ బాబు జగత్ బాబు శ్రీకాంత్ బాబు ఆ జర్నీ గురించి చెప్పండి చాలా మంచి జర్నీ అండి అది శ్రీకాంత్ అయితే వినోదం లాంటిది కదే చెప్పలేదు నేను ఆయన మేము మీరు కథ చెప్పడం ఏంటి సార్ మీరు వదిలేండి సార్ అని అడిగే అనేవాడు అతను అది కాదు అసలు నేను కథ ఇంకా అనుకోలేదు అనేవాడు నేను అనుకుంటానులేండి ఇవాళ రేపు ఎప్పుడు ఎప్పుడొకప్పుడు అనుకోండి అనుకుంటూ చేస్తారులేండి ఏం పర్లేదు అలాగే జేడి చక్రవర్తి అక్కడ వచ్చాడు మళ్ళీ జేడి చక్రవర్తి మూడు సినిమాలు అనుకున్నాను మూడు సినిమాలు చేశారు జేడి తోటి జేడి తోటి ప్రాముఖ వేళలో అది చాలా పెద్ద హిట్ సినిమా అది బయట పెద్ద పెద్ద నిర్మాణ సంస్థలు ఆ రోజున మిగతా సినిమాలు తీయడానికి అవి కూడా పెద్ద హిట్ పెద్ద హిట్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు సోబ్లాగ్నం తీసుకున్నా కానీ మావచి గారు రవ శ్రవంతి రవి కిషోర్ గారు ఈవెన్ పెళ్ళ ఊరి వెళ్తే కూడా అరవింద్ గారికి చేశాను గీత ఆర్ట్స్ గీత ఆర్ట్స్ అండి గీత ఆర్ట్స్ పెద్ద పెద్ద బ్యానర్స్ అన్ని వచ్చేది కానీ ఏ బ్యానర్ వచ్చినా సరే ఎంత పెద్ద నిర్మాత వచ్చినా సరే ప్రొడక్షన్ అంతా అచ్చిరెడ్డి మాత్రమే చూసుకోవాలి అచ్చిరెడ్డి గారికే హ్యాండ్ ఓవర్ చేయాలి అనేటువంటిది మీ కండిషన్ అంట కదా అలాంటి కండిషన్ పెట్టారా మీరు లేదు లేదండి కండిషన్ లో ఎప్పుడు లేదు ఎందుకంటే మరి ప్రతి సినిమా అనుకున్నా అచ్చిరెడ్డి గారు ఉండేవాళ్ళు కాదు అంటే ఎందుకంటే ఈ వచ్చిన వాళ్ళు అతను హెల్ప్ తీసుకునేవారండి ఎందుకంటే ఈయన యొక్క ప్లానింగ్ గానీ లేదా ఇతను వేసినటువంటి షెడ్యూలింగ్ షెడ్యూలింగ్ గానీ పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటుంది అండి రెండోది ఏంటంటే స్క్రిప్ట్ ఎడిటింగ్ అని ఒకటి మేము ఇద్దరం కలిపి చేస్తామండి అందులో నువ్వు ఆ డైలాగ్ ఏదైనా రిపీట్ ఉంటే చెప్పేస్తాడు ఇది ఇది రిపీట్ వచ్చింది లేదా ఈ సీన్ రిపీట్ గా ఉంది లేకపోతే ఈ ఆలోచన రిపీట్ గా ఉంది మనకే మనమే తయారు చేసుకుంటాం కదా అండి అంచేత మనమే చెప్పలేము అంచేత అతను వేరే పార్టీ కాబట్టి అతను చెప్పగలుగుతాడు సో అతను అదంతా కూడా ఎడిట్ చేసేసి తీసేసండి అంటే మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పేపర్ మీద ఉన్నప్పుడు తీస్తే పైసా ఖర్చుతో వెళ్ళిపోద్దండి అది కానీ అదే షూట్ చేసిన తర్వాత చేస్తే పాతిక లక్షలు ఖర్చు అవుతుందండి ఎందుకంటే ఒక సీన్ సీన్ ఒక రోజు రోజు ఒక సెట్ సెట్ లోను తీయాలి కదా ఒక ఇంట్లో నాలుగైదు లక్షలు అవుద్ది ఆ తర్వాత వాళ్ళందరినీ మనం పిలుస్తాము ఆర్టిస్టులు అందరికి వాళ్ళందరికీ పేమెంట్ ఇచ్చుకుని తీసి చూసి ఇదేం సీన్ అయ్యా ఈ సీన్ బాగోలేదు కదా తీసేయండి ఈ డైలాగ్ అంతా అక్కడ వచ్చినట్టు ఉంది కదా అని అనుకుని తీసేసే కన్నా కూడా మీకు మొదటే తీసేయడం బెస్ట్ కదా పేపర్ మీద పేపర్ ప్లానింగ్ ఆయన దగ్గర ఆయన దగ్గర పర్ఫెక్ట్ గా ఉండేది అక్కడ అలా ఒప్పుకొని ఎస్ వి కృష్ణారెడ్డి సినిమా అక్కడ అచ్చిరెడ్డి ప్రొడక్షన్ చూడాలని ఒప్పుకోవాలి లేదండి ఆయన చాలా సినిమాలు చూడలేదు అండి ఆయన చాలా సినిమాలు అసలు వచ్చేవాడే కాదు ఆయన లేని సినిమాలు కాదండి ఆయన లేకుండా బోల్డ్ సినిమాలు ఉన్నాయి 
ఆయన తను తను చేసే సినిమాలు తను చేసేవాడండి ఎవరైనా ఒకళ్ళు తను మీరు ఉండండి సార్ మీరు ఉంటే బాగుంటుంది అలాగే చెప్పేసి అంటే రవికిషోర్ గారు అడిగేవారు వెళ్ళి ఉండేవాడు అతను మనసులో మాట కూడా ఆయన లేడండి ఆయన పెద్దగా చెట్టు కూడా వచ్చేవాడు కాదు ఆయన ఏదైనా సలహాలు ఉంటే డిస్కస్ చేసేయడం సరిపెట్టేయడమే తప్ప ఆయన ఏమి వచ్చేవారు కాదు ఆయన బయట సినిమాలు ఇప్పుడు ఏది చేసినా కానీ బయట సినిమాలకి రమ్మని పిలిస్తే అవతల వాడు ప్రొడ్యూసర్ పిలిస్తే వెళ్తారే తప్ప పిలవకపోతే అసలు టచ్ అయ్యాడు నేను పైగా పిలిచిన ఒక కండిషన్ మాత్రం ఉంటుంది అండి అది ఏంటి అంటే నేను డబ్బుని టచ్ అయ్యాను ముట్టుకోను నేను మీరు ఒక మనిషిని పెట్టుకోండి మీకు సంబంధించిన మనిషిని అతను ఖర్చు పెడతాడు మీరు ఏ డౌట్ ఉన్నా నన్ను అడగండి నేను మీకు ఆన్సర్ చెప్తాను అంతే తప్ప నేను మాత్రం టచ్ అయ్యాను నేను ఒక రూపాయి కూడా ఆయన ముట్టుకోడు అంత కరెక్ట్ గా ఉంటుంది ఆ రోజుల్లో మన సినిమా ఇండస్ట్రీలో చూసుకుంటే ప్యారలల్ డైరెక్టర్స్ గా అనుకుంటే ఒకప్పుడు దాసరి నారాయణ రావు గారు రాఘవేంద్రరావు గారు ఆ తర్వాత అలాంటి ప్యారలల్ డైరెక్టర్స్ గా మీరు ఈవీవి సత్యనారాయణ గారు ఒక ఒక అద్భుతమైన జర్నీ ఒక పీరియడ్ అనమాట ఆ పీరియడ్ గొప్పగా నడిచింది మీలో మీరు దాసర నారాయణ రావా రాఘవేంద్ర రావా ఇద్దరు కాదండి నాకు పేరుంది ఎస్ వి కృష్ణారెడ్డి అలాగని సో ఆయన మాత్రమే నేను రాఘవేంద్రరావు గారు మహానుభావుడు ఆయన ఆయన చేయిన సినిమా లేదు ఆయన ఆయన పట్టణ యాంగిల్ లేదు ఆయన హిట్ ఇవ్వని హిట్ లేదు ఇదే దాస నారాయణరావు గారు ఒకసారి నేను ఇన్ని చేయగలుగుతున్నాను కథ స్క్రీన్ ప్లే మాటలు ఎవ్రీథింగ్ నేను రాసేస్తున్నాను కానీ కాకపోతే కృష్ణారెడ్డికి నాకు ఒక డిఫరెన్స్ ఉంటుంది ఐ కాంట్ డూ ద మ్యూజిక్ బట్ ఈ కెన్ డూ ద మ్యూజిక్ అని చెప్పి ఆయన చెప్పిన సందర్భం ఉంది నాకు గొబ్బరబడం అప్పుడు ఎన్నో సినిమాలు మీ ఫంక్షన్స్ మహానుభావుడు అని చెప్పి ఆ రెండు ఆ ఇద్దరు లెజెండ్స్ ని కూడా మనం ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ కూడా కంపేర్ చేసుకోలేమండి అంటే చేయొద్దు ఆ తర్వాత వచ్చినటువంటి దీంట్లో అది ఒక ఎవరి ఫేవర్ గా ఉండేవారు ఎవరి ఇన్స్పిరేషన్ ఆ ఇద్దరులో ఇక ఆ ఇద్దరులో ఇద్దరు ఇద్దరు ఇన్స్పిరేషన్ కాదండి ఆ ఇద్దరు కూడా మాకు లెజెండ్స్ గ్రేట్ పీపుల్ అండి ఇద్దరు అయిన తర్వాత ఇటు అవతల ఈవీ గారు అవతల మేము మళ్ళీ మేము ఎదుగుతూ వచ్చాము కొంతకాలం పాటు రన్ అవుతూ వచ్చిందండి అంత ఉధృతమైనటువంటి స్థాయికిలో ఉన్న ఎస్వి కృష్ణారెడ్డి గారికి బాలకృష్ణ గారితోటి టాప్ హీరో సినిమా నాగార్జున గారితోటి వజ్రం అనేటువంటి సినిమా రెండు చేస్తే సక్సెస్ అవ్వలేదు బాలకృష్ణ గారితో చేసింది అది హిట్ అండి అది అది వంద రోజులు కూడా ఆడినట్టు గుర్తుంది నాకు కాకపోతే ఏంటంటే అది మ్యూజిక్ అయినంత హిట్ సినిమా అవ్వలేదు ఏ కానీ సినిమా మాత్రం సక్సెస్ఫుల్ గానే రన్ అయిందండి అది ఫెయిల్యూర్ సినిమా మాత్రం కాదండి అది అది నాలుగు రూపాయలు తెచ్చిపెట్టిన సినిమా డిస్ట్రిబ్యూటర్లు కానీ అందరికీ అండి వజ్రం మాత్రం అనుకున్నంత పెద్ద హిట్ కాదండి అది అది రీమేక్ అది యాక్చువల్ గా వజ్రం బదులు మీరు రాకుమారుడు అలాగని చెప్పేసి నేను వేరే కథను సిద్ధం చేశానండి సిద్ధం చేసి ఆ కథే చెప్పాను నేను నాగార్జున గారికి చెప్పినప్పుడు ఆయనకు చాలా బాగా నచ్చిందండి ఇది మనం చేసేస్తున్నాం అరవింద్ కానీ నరసారెడ్డి అనేవాడు ఎప్పుడైతే వచ్చాడో ఆయన ప్రొడ్యూసర్ గా నేను నాకు బాగా మంచి టేబుల్ మార్జిన్ ఉంటేనే తప్ప నేను చేయలేనండి నాకు అప్పులు ఉన్నాయి అలాగని చెప్పి చెప్పాడు ఆయన సో అటు నాగార్జున గారు నేను కూడా ఈయనకి బెండ్ అయ్యి మేము మళ్ళీ కథ మార్చుకుని ఒక రీమేక్ ఏదో కొనుక్కుని ఆ రీమేక్ చేయడం అనేటువంటిది నేను చేసిన మొట్టమొదటి తప్పండి మలయాళం రీమేక్ మలయాళం రీమేక్ దట్ ఈస్ ద బ్లండర్ ఇప్పుడు మళ్ళీ నేను రికవర్ చేసుకోవాలండి చేసుకుంటా ఆ తప్పులు అన్నింటినీ కూడా సజెస్ట్ చేస్తాను ఆ నిర్ణయం మీరు అప్పట్లో చాలా సినిమాలు కూడా ఏదైనా మీ నిర్ణయం ప్రకారం మీ ఇదిలోనే జరిగే ఇది ఒక్కటి మీరు వేసిన రాంగ్ స్టెప్ అంటారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను చేసినటువంటి ఒక పెద్ద రాంగ్ స్టెప్ అంటారు స్టార్ హ్యాండిల్ చేయలేకపోతే కృష్ణ గారిని ఎలా హ్యాండిల్ చేయగలుగుతాను ఒక మామూలు వాడిని ఎమ్మెల్యేలో ఆలీని పెట్టి ఎలా హీరోని తయారు చేయగలుగుతాను చిరంజీవి గారు అనేటువంటి ఒక స్టెప్ ఎక్కలా పోయారు చిరంజీవి గారిని వెంకటేష్ గారిని కథ అసలు వీళ్ళందరూ ఐదు దృష్టిలో పెట్టుకురండి ఈ పెద్దగా పని రాదేమో ఈ పెద్దగా హీరో ట్యాకిల్ చేయలేడేమో అన్న ఒక డౌట్ అండి ఎప్పుడు డౌట్ ఒకటే మనిషికి అండి చేసే అవకాశం వచ్చిందా మీకు ఎప్పుడైనా ఆఫర్ గానే అవకాశం గానీ ఏం జరిగిందా చిరంజీవి గారితో ఈ మధ్య అనుకున్నాం అండి బహుశా మరి భవిష్యత్తులో చేస్తామేమో తెలియదు ఏ మధ్య ఈ మధ్య ఈ మధ్య వెరీ రీసెంట్ గా చాలా ఎంకరేజింగ్ మాట్లాడే వాళ్ళు ఆయన చిరంజీవి గారు మీ మీటింగ్స్ గానీ ఇంత గొప్పగా జరుగుతున్నటువంటి మనీష చరిత్ర గానీ ఎస్ వి కృష్ణారెడ్డి చిరిటి గారి ప్రస్థానం కానీ వెనక పడిపోవడానికి కారణం మీరు హీరో అవ్వాలి అనేటువంటి నిర్ణయం నుంచి ఉంటుందండి ఒకసారి కొన్ని కొన్ని తప్పులు జరుగుతూ ఉంటాయి కొన్ని ఉప్పులు జరుగుతూ ఉంటాయి 
అంటే మీరు హీరో చేయాలనుకోవటం తప్పే డిసిషన్ అనుకుంటున్నారా ఒక రకంగా తప్పే ఆ తప్పు మీదే అచ్చిరెడ్డి గారు ఆ తప్పు అచ్చిరెడ్డి గారు మీద వేయలేను నేను అచ్చిరెడ్డి గారు నా తప్పు నాదే అన్నారు ఆయన అంటాడు పెద్ద మనిషి చేసుకుని అంటాడు అంతే తప్ప ఒక సందర్భంలో నేను అడిగినప్పుడు అచ్చిరెడ్డి గారిని హీరోగా ఎస్వి కృష్ణారెడ్డి గారు ఫెయిల్ అయ్యారు కదా అని నేను అడిగితే తను ఫెయిల్ అవ్వలేదు నిర్మాతగా తన హీరోగా నిలబెట్టడంలో నేను ఫెయిల్ అయ్యాను నిర్మాతగా ఇట్ ఈస్ మై ఫెయిల్యూర్ చాలా ఖర్చు పెట్టారండి వాళ్ళు చాలా ఖర్చు పెట్టారు మనీష్ వాళ్ళు మామూలుగా ఖర్చు పెట్టలేదండి ఉగాది సినిమా వాళ్ళెవరు మనీష్ అంటే మీరేగా వాళ్ళు అని అంటే అక్కడ అచ్చిరెడ్డి గారు మీనింగ్ అండి నేను 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 అనేవాడు ఒక డైరెక్టర్ మాత్రమేనండి మాట్లాడతారు బాగా ఖర్చు పెట్టి బాగా చేశారండి వాళ్ళు అని చెప్పి వాళ్ళు తప్ప ఏమి లేదు బట్ అతని సంస్కారం అదే అతనిలో ఉన్న గొప్పతనం అండి తన మీద వేసుకున్నాడు అంతే అంటే తను ప్రోత్సహించాడు కూడా అండి చేస్తే బానే ఉంటుంది మీకు ఇప్పుడు చేయకపోతే ఇంకెప్పుడు చేస్తాము అని చెప్పేసి అప్పటికే ఇప్పుడు అట్లీస్ట్ నువ్వు యువర్ ఫిగర్ ఈస్ నౌ ఫిట్ టు బికమ్ ఏ హీరో సో ఈ కండిషన్ లో మనం చేయకపోతే ఇంకా ఉండే కొద్ది నాలుగు ఐదు ఏళ్ళు పోయింది అని అంటే మనం ఎలా చేయగలుగుతాం చేయలేం కదా బాగా ఫీల్ అయ్యారా అభిషేకం ఫెయిల్ అయ్యి ఒక హీరోగా నేను ఫెయిల్ అయ్యాను అన్న ఇన్ని వింగ్స్ లో సక్సెస్ అయ్యాను అంటే అభిషేకం ఫెయిల్యూర్ ని మీరు ఎలా భగవంతుడు ఒక గొప్ప వరమంటు ఇచ్చానండి ఎంత పెద్ద కష్టమైనా ఎంత పెద్ద శ్రమైనా ఎంత పెద్ద బాధ అయినా కానీ క్షణంలో మర్చిపోతాను ఇంకా వదిలేస్తాను అంతే అందుకేనేమో భగవంతుడు ఇన్నేళ్ల తర్వాత ఆఫ్టర్ సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ తర్వాత ఒక సినిమా చేసే అవకాశం ఇచ్చాడు ఏమో రేపు పొద్దున ఎన్ని 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 గొప్ప వింతలు జరుగుతాయో ఎన్ని గొప్ప అద్భుతాలు వస్తాయో మనకి ఏం తెలుసు మన పని మాత్రం మనం చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలి అందుకనే ప్రయత్నం ఎప్పుడు కూడా మనిషి మానకూడదు మనిషి ప్రయత్నం మారిపోతే మానేస్తే ఓడిపోయినట్టే లెక్క అండి అభిషేకం తర్వాత ఇక ఆ మనిషి ఆర్థికంగా కూడా కొంచెం దెబ్బతిన కదా బాగా ఫైనాన్షియల్ గా కూడా ఇదైంది నెక్స్ట్ సినిమా తీసేటువంటి ఇది లేకుండా తగ్గిందండి తగ్గడంతో పాటుగా మేమేం చేసామంటే అంటే కేవలం ఆర్థికంగా దెబ్బ తినడం ఒకటే కారణం కాదండి మేము ఒక డెసిషన్ వచ్చామండి అంటే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఇప్పుడు ఈ కండిషన్స్ లో అంటే మేము ఇప్పుడు కూడా ఒక ఒక గ్రూప్ మీటింగ్ లా పెట్టుకుంటామండి నేను అచ్చిరెడ్డి గారు మీ ఇద్దరం కూర్చుని ఒక మీటింగ్ ఇదే మాకు వంద మంది కూర్చున్న దాంతో సమానం పెట్టుకోవట్లేదు మనం సినిమాలు ఇంక కంటిన్యూ చేద్దామా వద్దా వద్దు అని డిసైడ్ అయిపోయాం వద్దు అనేది నా నిర్ణయం అండి అని ఇద్దరు డిసైడ్ అయిపోయి ఆయన ఫాలో అయిపోయాడు అంతే సింపుల్ అండి ఏది ఏమైనా ఈ రోజున మనీష సంస్థ ప్రస్తుతానికి యాక్టివిటీలు లేకపోయినప్పటికీ కూడా అప్పటికున్న పరిస్థితుల్లో కానీ వీటిల్లో కానీ ఎస్వి కృష్ణారెడ్డి అచ్చిరెడ్డి ఫైనాన్షియల్ గా స్థిరపడ్డారా ఎస్ వెల్ సెటిల్డ్ సెటిల్డ్ అంటే మీరంటే బయట దర్శకుడుగా మీరు బాగా సక్సెస్ అయ్యారు కాబట్టి బయట సినిమాలు కూడా బోల్డ్ చేశారు కాబట్టి మీరు ఫైనాన్షియల్ గా నిలబడ్డారు అచ్చిరెడ్డి గారు కూడా ఫైనాన్షియల్ గా ఇస్తాడు మిమ్మల్ని హీరోగా పెట్టి సినిమాలు తీసి ఆయన దెబ్బతిన్నారు ఆయన ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ అనేటువంటిది డౌన్ అయింది ఎస్వి కృష్ణారెడ్డి గారు అలాగే డైరెక్టర్ గా సక్సెస్ అయ్యారు కాబట్టి ఆయన ఎందుకు నేను దెబ్బ తిన్నిస్తాను ఎవరి ఇంత మాట్లాడండి మీరు ఈ ప్రశ్న ఏంటి పొరపాటును పొరపాటును కూడా నేను అతన్ని దెబ్బ తిన్నవనండి దెబ్బ తిన్నవను అతను బాధ పెట్టనివను అతను బాధ కలగనివను నేను నేను బ్రతికే ఉన్నాను ఇంకా ఎస్వి కృష్ణారెడ్డి ఉన్నాడు నేను ఉన్నాను నేను ఉండగా అచ్చిరెడ్డికి ఎలాంటి సమస్య రానివనండి కాదు కూడా చినుకు చినుకు అందెలతో సాంగ్ ఇద్దరి మీద షూట్ చేసినటువంటిది కూడా ఒక చిన్న కాంట్రవర్షియల్ ఈగోయిస్టిక్ పాయింట్ వల్లనే అనేటువంటిది దానికి వివరణ ఏంటి ఎందుకు చేశారు అట్లా ఒకే పాటని ఫస్ట్ బాబుమోహన్ మీద చేశారు తర్వాత మళ్ళీ ఇందులో కమర్షియల్ గా ఉపయోగపడుతుంది అప్పటికి అలీ ఎదిగాడు కదా అలీ ఒక ఆల్రెడీ హీరో అయిపోయాడు అండి తమిళ తోటి అందుకని మళ్ళీ అతని మీద షూట్ చేస్తే బాగుంటుంది సౌండ్ ఈస్ బికాస్ ఆల్వేస్ సౌండ్ ఈస్ ద ఫస్ట్ వన్ అండ్ ద బెస్ట్ వన్ అండి సౌండ్ ఎప్పుడైతే మేము మీ చేత డాన్స్ చేస్తుందో ఆ ప్రతి సౌండ్ సక్సెస్ అవుద్ది నేను నమ్ముతాను అది బికాస్ ఐ హ్యావ్ ఏ కమాండ్ ఆన్ మై సౌండ్ అందుకని ఆ సౌండ్ ఎప్పుడైతే దానికి సూట్ అవుతుందో మళ్ళీ పెట్టిన మళ్ళీ హిట్ అయిందండి అది అంటే తన బాబుమోహన్ మీద మామూలుగా ఒక కామెడీ సీక్వెన్స్ లో తీశారు ఒక ఇదిలో సక్సెస్ అయిపోయింది తర్వాత అది తీసింది సినిమాలో మాయలో తన మీద చేశారు రాజేంద్ర ప్రసాద్ మన బాబుమోహన్ అండ్ సౌందర్య గారు మళ్ళీ సౌందర్య అలీ మీద కాంబినేషన్ లో శుభలగ్నం లో చేసాము ఎందుకంటే అతను సినిమా పిచ్చివాడు కాబట్టి సినిమాలు వేషం అని అంటే చాలు అతను ఎక్కువ సౌందర్య ఉన్నారా శుభలగ్నంలో సౌందర్య ఓన్లీ ఆ
యమలీన్లో తనిఖీలో భరణి డ్యాన్స్ చేస్తాడు ఆ పాటకి ఇదే సాంగ్ ఇదే సాంగ్ అండి చినుకు చినుకే చినుకు చినుకు ఈ చినుకు చినుకు ఎక్కడైతే వాడే మూడు ఇంట్లోనూ కూడా సెన్సేషనల్ హిట్స్ అంతే మూడు సినిమాలు కూడా ఇప్పుడు అనుకోవటం అంటే బాబు మోహన్ కంటే ఈ సౌండ్ బాగుంది బాల్ ఈజ్ బెటర్ డాన్సర్ నో డౌట్ అబౌట్ దట్ యంగ్ బెటర్ డాన్సర్ కదా అది ఇంకా బాగా ఫెచ్ అయింది అవును ఈ ఇతని మీద తనిఖీల భరణి గారి మీద మళ్ళీ ఒక చిన్న ప్రయోగం చిన్న ప్రయోగం అబ్బాయి అసలు కాంట్రవర్సీ పదమే లేదండి కాకపోతే అతని మీద ఏదో ఒక రెవెంజ్ లాగా అతని కంటే ఈ బాబు మోహన్ మీద బాబు మోహన్ మీ పెట్ట ఆర్టిస్ట్ ఈ చాలా సినిమాలో తను ఉన్నాడు కదా బ్రహ్మాండంగా మీకు కాంట్రవర్సీ వచ్చిన ఆర్టిస్ట్ గానీ టెక్నీషియన్ గా నేను ఉన్నారండి ఎప్పుడు కూడా అందరూ ఏ చిన్న విషయంలో కూడా చిన్న విషయంలో కూడా నాతో ఇంతవరకు కాంట్రవర్సీ వచ్చినటువంటి ఆర్టిస్ట్ అనేవాడు లేడండి మీడియా మళ్ళీ కానీ అది కూడా కాదు నాది ఒక రకంగా సంగీతంలో పెద్ద బాలశిక్ష చదువు లాంటిది పెద్ద బాలశిక్ష చదివినాడు ఉత్తరాలు రాయగలడు కదా ఉత్తరాలు రాసినప్పుడు వాడు పదాలు కూడా అందమైనటువంటి వాడగలడు కదా అందమైన పదాలు వాడగలిగిన వాడు పద్యాలు కూడా రాయగలడు కదా పద్యాలు రాసిన వాడు పాటలు కూడా రాయగలడు అంచేత ఇది సహజంగా అబ్బినటువంటి ఒక అదృష్టం అంతే నాకు చిరంజీవి గారే సినిమా చేయమని అడిగారే నన్ను చిరంజీవి గారు అడిగారు రాఘవేంద్రరావు గారు అడిగారు నాకు నా సినిమాకు దానికన్నా మ్యూజిక్ చేసి పెట్టవా అని చెప్పేసి మరి కాదు అంటే అదే డైరెక్షన్ అడగాల్సింది పోయి నన్ను అది కూడా ఎంజాయ్ చేశానండి సర్లే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఆ మ్యూజిక్ అంత నచ్చిందేమో వాళ్ళకి పెనం మీద దోశ వేసినంత ఈజీగా చాలా సునాయాసంగా సూపర్ డూపర్ హిట్స్ కొట్టినటువంటి ఎస్వి కృష్ణారెడ్డి గారు గత పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు అయింది మీ దగ్గర నుంచి ఒక హిట్ సినిమా అనేటువంటిది వచ్చి ఇంత లాంగ్ గ్యాప్ కారణం ఏంటి ప్రజెంట్ దీంట్లో మీరు ఫిట్ ఇన్ కాలాకన్నా వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ రీజన్ మీ అనాలిసిస్ ఏంటి ఫెయిల్యూర్కి ఈ గ్యాప్కి ఫెయిల్యూర్ అనే పదం వాడచ్చు మనసు అప్పట్లేదు కానీ ఇది ఫెయిల్యూర్ కాకపోయినా ప్రస్తానం ఒక దశ ఒక ఫేజ్ అనుకోవచ్చు ఏమో అంటే పదాలు అనేటువంటి మనకు ఉంటాయండి బ్లేడ్ పెన్సిల్ చెక్కుతాము అంటాం అండి మనం చెక్తాం మరి అలా అనకపోతే ఇంకేమంటాం ఫెయిల్యూర్ ఫెయిల్యూర్ అనే అనండి ఏమి తప్పలేదు సక్సెస్ అనే అనండి తప్ప అసలు లేదు మీ దగ్గర మనసులో ఆ గౌరవాన్ని ఉంచుకున్నారు నాకు చాలా సంతోషం కానీ ఫెయిల్యూర్ ని ఫెయిల్యూర్ అనే మాట్లాడండి ఏం పర్వాలేదు తప్పేమి లేదు నేను ఎందుకు పద్దెనిమిది పద్దెనిమిది ఏళ్ళ నుంచి నేను ఎందుకు చేయలేదు అని అంటే నేను ఇంగ్లీష్ సినిమా ఒకటి అంటే ఆల్మోస్ట్ ఆహ్వానం లాంటిదేనండి డివోర్స్ ఇన్విటేషన్ అలాగే అని చెప్పేసి ఒక సినిమా చేద్దామని చెప్పేసి పెట్టుకున్నా ఏమైనా సరే కష్టపడి ఆ సినిమా చేయాలి చెయ్యాలి చెయ్యాలి ఇంతమంది ఇంగ్లీష్ సినిమాలు చేస్తున్నారు కదా అంటే ఎంతమంది అంటే మన తెలుగు నుంచి అని ఇండియా నుంచి అని కాదండి ఎందరో చేస్తున్నారు అక్కడ మనం ఇంగ్లీష్ సినిమాలు చూసి ఇన్స్పైర్ అయిపోవడం తప్ప అయిపోయి అందులో ఏదైనా ఉంటే వీలైతే సీన్ కాపీ కొట్టేస్తాం ఇంకోటి చేస్తాం చేయడం తప్ప ఏమి చేయట్లేదే ఇలాగా కానీ మనమే ఎందుకు చేయకూడదు ఒక ఇంగ్లీష్ ఫిల్ము ఎప్పుడు కూడా ఇలాంటి థాట్స్ ఉండేవాడు నాకు అందుకని ఇంగ్లీష్ వైపు వెళ్ళా వెళ్ళిన వాడిని అక్కడ బ్లాక్ అయ్యానండి అక్కడ దరిదాపు ఆ సినిమా పూర్తి అయ్యేటప్పటికి త్రీ ఇయర్స్ నుంచి ఫైవ్ ఇయర్స్ పట్టిందండి దాంతో ఇక్కడ జనం కొంచెం చాలా వరకు మర్చిపోయారు అవుట్ ఆఫ్ మైండే కదా న్యాచురల్ కదా చాలా వరకు మర్చిపోయారు మర్చిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఈ మధ్య ఏం అయిందంటే జనంలోకి ఈ సినిమాలు అన్నింటినీ కూడా వరుసగా మన పాత సినిమా శుభలగ్నం మామి చిగురు ఇవన్నీ కూడా ఒక గోల్డెన్ హిట్స్ రేంజ్ లోకి వెళ్ళిపోయినాయి అంటే వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ హిట్స్ అనేవి ఏమన్నా ఉన్నాయి అని అంటే యమలీల మామి చిగురు శుభలగ్నం ఆహ్వానం ప్రముఖ వేళాయరా సాంప్రదాయం ఇలాంటివన్నీ సినిమాలని వాళ్ళు ఒక లిస్ట్ లో పెట్టుకుని రాజేంద్రుడు గజేంద్రుడు మాయలోడు ఒకటి కాదండి ఇవన్నీ ఇన్ని సినిమాలు ఇవన్నీ ఎవరు తీసాడు రా అంటే కృష్ణారెడ్డి కృష్ణారెడ్డి చేయకపోవడం ఏంటి 
చూస్తే మనకి టీవీలో కడతాను కనపడుతున్నాడు కదా యాక్టివ్ గానే ఉన్నాడు కదా చేయొచ్చు కదా ఏ అతనే ఏదో మూడో కాల్ వేసుకుని అంటే తిరగట్లేదు కదా హుషారుగా ఉన్నాడు యాక్టివ్ గా ఉన్నాడు ఎందుకు చేయడు అతని సినిమాలు కదా మనకు కావాలి కావాలని కోరుకుంటున్నాం కదా అని ఎప్పుడైతే అడగడం ప్రారంభమైందో ఆ క్షణం నుంచి నాలో ఆలోచన మొదలైంది మొదలు ఏమైనా సరే వీళ్ళ కోసం నన్ను 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 ఇష్టపడేటటువంటి నా వాళ్ళ కోసం నేను సినిమా చేసే తీరాలి అని చెప్పి అంచనా వేసుకుని లెక్క వేసుకుని క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోండి గేన్ ఐ స్టార్ట్ అడిట్ అందుకోసం ఈ టైం పట్టింది అది ఏమైంది ఇంగ్లీష్ సినిమా అది మంచి హిట్ అండి అది ఏం వేరే ఏది కాదు టైటిల్ ఏంటది డైవర్స్ ఇన్విటేషన్ అండి డైవర్స్ ఇన్విటేషన్ డైవర్స్ ఇన్విటేషన్ అంటే విడాకుల ఆహ్వానం అంతే అదే ఆహ్వానం ఆహ్వానం సబ్జెక్ట్ అయినా ఆహ్వానం సబ్జెక్ట్ లాంటి అదేనండి ఆల్మోస్ట్ కొంచెం అటు ఇటు చేంజ్ చేసి చేసేసాను అంటే ఇక్కడికి అక్కడికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే మనకేమో పెళ్లి ఈ కాన్సెప్ట్ మనకు ఉందండి అక్కడికి లేదు సెకండ్ మ్యారేజ్ థర్డ్ మ్యారేజ్ ఫోర్త్ మ్యారేజ్ స్టెప్ మదర్ స్టెప్ ఫాదర్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కానీ వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ప్రొసీజర్ వేరు మనకు ఉండేటటువంటి ప్రొసీజర్స్ మనకు ఉండే పద్ధతులు ఇవన్నీ వేరు మన సాంప్రదాయం వేరు మన సంస్కారం వేరు అలాంటి వేరు సో అక్కడికి వెళ్ళి నేను ఇవన్నీ క్యాలిక్యులేట్ చేసి వీళ్ళకి ఎలాగ మనం ఈ పాయింట్ నెక్కించాలా అసలు ఇది సంబంధం లేనటువంటి పాయింట్ ఇది మిమ్మల్ని మీరు బ్లాక్ చేసుకోవటం వర్త్ వర్దీ అటెంప్ట్ అనిపించిందా మీకు అనిపించిందండి మీరు ఎంజాయ్ చేశారా నేను ఎంజాయ్ చేస్తాను బాగా ఎంజాయ్ చేస్తాను చేశాను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఏంటంటే ఎవరు ప్రొడ్యూసర్ దానికి దానికి ఆర్ఆర్ మూవీ మేకర్స్ ఆయనేనండి పండింద్ర రెడ్డి గారే వెంకట ఆయనే ఆయన నేను చేస్తాను సినిమా అని చెప్పి చెప్పాడు నేను నేను చేస్తాను మీరు చేయండి అలాగని అప్పుడు నేను వెళ్ళానండి అక్కడ చాలా చాలా చిన్న బడ్జెట్ లో చేసాను అండి పెద్ద బడ్జెట్ కూడా కాదు అచ్చిరెడ్డి కృష్ణారెడ్డి గారి ప్రస్థానంలో ఆర్ఆర్ వెంకట్ అనేటువంటి ఒక వ్యక్తితో కూడా ఒక గుడ్ జర్నీ ఉంది ఆయన సడన్ గా చనిపోవటం ఏంటంటే ఆయనతో మీ ఫేజ్ ఎలా నడిచింది అంటే ఒక రేంజ్ కి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక మేము సినిమాలు చేయటం అనేటటువంటిది ఆపేసేసి ఇంగ్లీష్ ఫిల్మ్ చేయడానికి ఎప్పుడైతే వెళ్ళానో ఆ ఇంగ్లీష్ ఫిల్మ్ చేయడం అనేటటువంటిది ఆయన చేశాడు ఆయన నేను చేస్తాను అలాగే చెప్పేసి ఇక అక్కడి నుంచి ఆ జర్నీ స్టార్ట్ అయిపోయింది అండి అలా జర్నీ స్టార్ట్ అయిపోయి ఆయన అచ్చిరెడ్డి గారి హెల్ప్ తీసుకోవడం ఆయన బయట కూడా చాలా సినిమాలు చేసి దెబ్బ తిన్నారు కదా ఆర్ఆర్ వెంకట్ గారు ఆయన కొంచెం దెబ్బ తిన్నారు అప్పట్లో చాలా ఫిలాంత్రఫీ యాక్టివిటీస్ కూడా చేసేవాళ్ళు చేసేవాడు దీంట్లో సేవా కార్యక్రమాలు జనంతో పాటు చూస్తాను కనీసం వారం ఒక సినిమా సినిమా హిట్ అయినటువంటి సినిమాలు మాత్రమే చూస్తామండి పట్ట సినిమాలు వదిలేస్తాం హిట్ అయిన సినిమాలు అంటే వెయిట్ చేస్తే రిలీజ్ చేస్తే రిలీజ్ రిలీజ్ అయిపోయింది తెలుసు బాగుందని టాక్ వస్తే బాగుంది అని టాక్ వస్తే అప్పుడు బాగుంది అని అనగంటే మేము వెళ్ళిపోతాం అంతే సెకండ్ డే కల్లా వచ్చేస్తాం కదా టాక్ మరి థర్డ్ డే దాకా ఎందుకు వాళ్ళు నైట్ వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు తెలుగు సినిమా ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో ఇది అయిపోయి ఆస్కార్ రేజ్ బరిలో కూడా ఉంది అవును రాజమౌళి గారు అయ్యారు అవును తెలుగు సినిమా అటు బాహుబలి సిరీస్ అయితే ఇప్పుడు త్రిపులార్ అయితే How do you compliment? I definitely compliment అండి ఎందుకంటే మన తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమనే ఒక ఒక స్టెప్ అండి ఒక వెయ్యి స్టెప్ ముందుకు దాటి తీసుకెళ్ళిపోయాడు రాజమౌళి ఎస్ వి కృష్ణారెడ్డి గారు మీకు గురువులు ఎవరు రేపు రాబోయే తర్వాత కూడా నాకు గురువులే ఎందుకంటే నిన్నటి గురువులు వాళ్ళు ఏం చేయాలో చేసేసారు వెళ్ళిపోయారు పాపం కొంతమంది చనిపోయారు అయిపోయింది చేసేసారు ఒక జనరేషన్ వెళ్ళిపోయింది కానీ ఏం చేయబోతున్నారో మనకి ఇంకా ఏం చెప్పటం లేదండి చేస్తున్నారు 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 ఇంకా చేస్తూనే ఉన్నారు వాళ్ళు మనకన్నా జూనియర్స్ వాళ్ళ దగ్గర ఎంత మెటీరియల్ ఉందో అది మనం నేర్చుకోవాలి కదా మనం నేర్చుకుని మళ్ళీ వాళ్ళనే మనం పోటీ కాంపిటీషన్ లో తీసుకోవాలి కదా సో చెయ్యాలి అని అంటే వాళ్ళతో యుద్ధం చేయాలి అని అంటే మనం నెగ్గాలి అని అంటే డెఫినెట్ గా మనం మన దగ్గర కెపాసిటీ ఉండాలి అందుకని నాకు వీళ్ళందరూ గురువులు రాజమౌళి నా గురువు త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ నా గురువు వీళ్ళందరూ అండి మీరు యూ జస్ట్ యూ నేమ్ ఇట్ ఇప్పుడు వస్తున్న ప్రతి సూపర్ డూపర్ హిట్ సినిమా చేసిన ఒకడు కూడా సుకుమార్ సుకుమార్ నా గురువు మీరు మీరు ఎవరినైనా తీసుకోండి వీళ్ళందరూ కూడా నా గురువులే ఎందుకంటే దేర్ ఇస్ ఎ లాడ్ ఆఫ్ మెటీరియల్ విచ్ దే డోంట్ నో దే ఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ అవన్నీ నేను ఎప్పటికప్పుడు నేర్చుకోవడానికి నాకు ఎంత అవకాశం దొరుకుతుంది చెప్పండి ఇంతకన్నా అదృష్టం ఏమి ఉంటుంది అది కొత్త రకం అందుకే అంటారు డోంట్ క్రిటిసైజ్ యూ కెన్ క్రిటిసైజ్ అన్ ఓల్డ్ మ్యాన్ బట్ డోంట్ క్రిటిసైజ్ అన్ యంగ్ మ్యాన్ 
you don't know what he will be what he will be Mm. Yes, you are 100% right. Wonderful concept. Mm. Jepper, manch concept Jepper. Priya Mitradu, me Atma lo Atma, Chiridi garu gunche, me Snehan guru gunche sir Jepper. Inka, after ki rose kalus tu taram idro. Yes, every day we morning meet of the on time. Mm. We will discuss. Ek paniya ne tuunte the onada meeting ei the. Jepper ne di cinema, 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 cinema. Rapid cinema ala on dal manke. Ki production cinema ala on. Ante yona, ante Manisha ek mali poro wai phone thi iskuch pani. మనీష ప్రొడక్షన్స్ మీద ఒక సినిమా వచ్చే అవకాశం ఉందా లేదండి అంటే ఇది ఓన్ ఫిల్మ్స్ చేయడం అనేటటువంటి ఆలోచన లేదు నాకు నాతో పాటు అచ్చిరెడ్డి గారికి లేదు ఎందుకంటే అచ్చిరెడ్డి గారిలో ఒకవేళ ఉన్నా నేను దాన్ని తీసేసాను అని చెప్పి ఇంక మేము ఇద్దరం కూడా బయట సినిమాలు మాత్రమే చేస్తాము అన్నది పెట్టుకున్నామండి అట్లాగే మనీష ఫిలిమ్స్ తో పేర్లాల్ గారు నడిచినటువంటి మరొక పేరు కిషోర్ రాటి కిషోర్ రాటి ఇప్పుడు ఎక్కడున్నారు ఏం చేస్తున్నారు మీ ఆయన ఏమైంది ఆయన ఇప్పుడు హోటల్ బిజినెస్ చేస్తున్నారండి అప్పుడప్పుడు కలుస్తూ ఉంటాం అండి ఆయన మీ స్నేహం రిలేషన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తను కూడా ఇక ఈ వైండ్ అప్ అవటంతో తను కూడా పక్క వెళ్ళిపోయారు తను ఏదో త్వరగా చేసుకుంటున్నారు తను రాజేంద్ర ప్రసాద్ వాళ్ళతో సొంతంగా ఒకటి రెండు సినిమాలు చేశారండి కొద్దిగా అలీతో కూడా ఒక సినిమా చేశారు కొద్దిగా అంటే ఓకే ఓకే రేంజ్ లో వెళ్ళే ఇప్పుడు ఎస్వి కృష్ణారెడ్డి గారు ప్రస్తుతం చేసినటువంటి ఆర్గానిక్ మామ హైబ్రిడ్ అల్లుడు అనేటువంటి దాన్ని మీ పూర్వ వైఫ్ అనే తొలి సోపానం అని అనుకోవచ్చా మళ్ళీ ఈవినింగ్స్ లో అనుకోవచ్చు అండి నేనైతే కాన్ఫిడెంట్ గా ఉన్నాను ఇక ప్రేక్షకులంక ఆశీస్ ఎలా ఉంటాయి అనేది చూద్దామండి ఇంకెప్పుడు ఇంకొక చిన్న విషయం ఏంటంటే మీ ఫ్యామిలీ డీటెయిల్స్ మీ పిల్లల డీటెయిల్స్ ఎప్పుడు తెలియవు మీ శ్రీమతి గారి పేరు మీ పిల్లలు ఏం చేస్తున్నారు ఏంటి ఆ డీటెయిల్స్ చెప్పరా నాకు లలిత ప్రియ అని నా భార్య అండి ఇక పిల్లలు ఇద్దరు ఇద్దరు అమ్మాయిలు సుధా సుధా లక్ష్మి పెద్ద పాప సుధా చిన్న పాప కాకినాడలో వీర రాఘవరెడ్డి అలాగని చెప్పేసి అండి మా అల్లుడు గారు అయిన ఆయన ఇచ్చి చేశాను సో అక్కడ ఇద్దరు మనవలు ఒక పూజ పూజ అలాగేనండి పూజా రత్న ఆవిడ పేరు అమ్మాయి పేరు ఎవరు అమ్మాయి అంటే నా కూతురు కూతురు మనవరాలు మనవరాలు మనవడు పాండురంగారెడ్డి అలాగని వాళ్ళ తాతగారు పేరు అంటే నేను ఒక్కడే కదా తాతగారు ఆ తాతగారు పేరు పెట్టుకున్నాడు ఆయన సో అది వాళ్ళ వాళ్ళ హిస్టరీ ఇక ఇక్కడ ఏంటంటే రెండవ అమ్మాయి విజయలక్ష్మి సో మా భర్త రాజశేఖర్ రెడ్డి వీళ్ళకి ఇంకా పిల్లలు లేరండి సో యూఆర్ వెయిటింగ్ మీ అల్లు కానీ వాళ్ళకి కానీ ఫిలిం మేకింగ్ వైపు కానీ సినిమా ఇండస్ట్రీ వైపు వచ్చే ఇంట్రెస్ట్ లేవండి లేవండి వాళ్ళ వెరీ వెరీ బిజీ విత్ దర్ ఓన్ బిజినెస్ సార్ మా పెద్ద అల్లుడు గారు అయితే ఆయన హైలీ కంఫర్టబుల్ బిగ్ రేంజ్ చాలా చాలా మంచి వ్యాపారం చేస్తాడు హ్యాపీ ఫ్యామిలీ హ్యాపీ ఫ్యామిలీ ఇప్పుడు ఇక సినిమాలు చేసుకోవడం ఒకటే అండి నా పని భగవంతుడు నాకు అప్పు చెప్పిన పని చూడండి నేను ఎంత అదృష్టవంతంగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది తలుచుకున్నప్పుడు నాకు భగవంతుడు నాకు నాకు మనసుకు నచ్చినటువంటి ఏ అంశం అయితే నాకు నచ్చుతుందో అదే నాకు వరంగా ఇస్తాడా ఆ పనే నాకు పెడతాడా ఆ పనిలోనే భర్తకు పని చెప్తాడా అని అనిపిస్తూ ఉంటుందండి ప్రొఫెషనీస్ అవర్ గాడ్ అన్నట్టుగా వృత్తి దైవంగా భావించేటువంటి మీలాంటి వ్యక్తులు మీలాంటి దర్శకులు ముఖ్యంగా మీలాంటి సంస్కారవంతులు డైరెక్టర్ గారు ఎందుకు చెప్తున్నారు అంటే మాట సినిమా అనేటువంటిది రకరకాల వయసెస్ కి ఆలవాలమైనటువంటిది చెడుతు చెడిపోవటము చెడగొట్టడం అనేటువంటిది కూడా సాధ్యమైనటువంటి ఫీల్డ్ లో ఒక మంచి మార్గంలో మాత్రమే పయనిస్తాను ఎంచుకున్న మీ సంస్కారానికి మీ సభ్యతకు చేతులు ఎత్తి నమస్కరిస్తూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ చాలా సంతోషం నమస్తే